ओके हमारे वीडियो रेकॉर्डिंग चालू है कैसे आज कौन सा हमारे पहले नंबर क्लास हाय पहले नंबर क्लास में हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन देख चला जो सोशल मीडिया एक टाप पोस्ट की भावे डिजाइन करता है एवं शवर काट सिलो जो बातें प्रैक्टिस करो इमेज्स दिए दिसला प्लस अभी किसी को ना छोबी दिए दिसला फेसबुक जो भी प्रैक्टिकली कुनो एक टा पेजेस जेह नॉक्स करे तारा के से चार्ज नहीं है अभी कुर्ते बारी एडेड द ट्रिक ओके इडा होता चला की अच्छा एनीवे आज के उम्रा बिजनेस के डिजाइन धोर बो बट एक आस्था क्योंकि कुर्ते बस थी कुर्सी हो कार का स्कोर्स ना ऑफ हो रही थी तो ना पोरी थी तो अच्छा ठीक है तो ताऊ क मैंने अपनी एप्रोच कर सकता हूँ अप्रोच उधर लोग तक है ना पेस तक है ना अप्रोच तो हमें जो भी अपनी नॉक्स करती है हाँ ना किंतु शोभा किंतु आज बना शोभा शोभा नहीं बेस्ट तो तक बेहतरी शोभा भी किंतु दूसरे एक जोन आज बे ताकि फ्री पे एक तो दूसरा कास्ट कर दी बे पर वो आवार आज बे तो इधर जो भी पुरुषी तो तो है मैंने पुरुषी तो थकला तो आवश्यक ही पड़ा जो कर रहा हूँ ठीक है कि तो आपुरुषी तो मानुष के जो भी अपनी पॉटेंट बारे में आम के डिज़ाइन देखें ना आम के फेस में ऐसा में तो शायद है ना अच्छा ठीक है तो देखिए तो कुंडी नाम तबु जिन्ना तबु जिन्ना तबु बस अपने में जितना मैं देखी कुछ चला रही हूँ मैं बहुत बार में देखी एक ही दिन में चला है कि तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इधर तो डेमो प्रोजेक्ट ठीक है सर प्रैक्टिकल टा इधर कुछ सर ना अच्छा मतलब एक ही मतलब हमें चले जाना लोगों की दी दिस है लोगों ना लोगों उन्हीं बोलते कि आवाज़ बोलो तो जैसे अमन लोगों तुम्हें एक नोट दिया मत मैं क्या लोगों तुम्हें अमन आपका ये देखते हैं इसलिए इधर लोगों ना मैं उन्हीं जैसे तो क्या नहीं तो काफ़ी मस्त करेंगे मैंने उन्हें कि फंडिंग चाहिए ना अच्छा एक तो एक तो उन्हें आरेख क्या होते हैं उनका कंपनी से तो उन्हें उन्हें मैंने जो कुन तो एक ता साइकोलॉजिकल एक ता आइडिया नया और तीस्ता करो जो कलर थीम टा बा कलर टा कौन टा शेप पसंद होगा मतलब क्लाइंट तो मोने को तो जो एक क्लाइंट का लोगो येलो टाइप का चिला ना कि उन्हें लोगो चिला किंतु उन्हें लोगो कलर टा की चिला येलो अच्छा एक तो डांस सेक्शन पे मतलब उन्हें ये रखूँ एक टेस्ट सैंपल दिए थे ये तो वो जब आपने ऑडियंस का वो एक टेस्ट दिए थे ना वो जब बस तो वैसे ही ना शुंदर हुई थी किंतु एक ना एक टेस्ट प्रॉब्लम हुई थी बोल की प्रॉब्लम है मतलब एलिमेंट तो तो वो एक टेस्ट हुई थी है एलिमेंट एक तो झमला से ए ही सेक्शन टा अभी ऐसे लगती है यार देखते वक्त से ना मतलब झापसा उस तरह से अपना ए जो देखने का वो ही तो है देखा था उसे कि है ही सेक्शन टा देखने में क्लियर आस्ते से ना इसे ना क्लियर देखा था उसे ये मुनी तो है ओम सॉरी किंतु ए ही जगह टा ए ही ना किंतु अबे रातों टा क्लियर आस्ते से किंतु एक है ना वो एक है ना वो क्लियर देखा था ना आवार मॉनिटर के अंदर जो नहीं आवार भाप साल से ठीक है आमी आमी जो प्रोजेक्ट गुलो दिस थी मैं शेप प्रोजेक्ट गुलो एस ए डेमो प्रोजेक्ट थी चले जो भी आमी जो एक्सटर्नल जो कास्ट कर दिला जो पेज से जो नॉक करे तादर के काज कोट थी � जब अपने प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपने कोरे वही प्रोजेक्ट ही साबित करो एक ता हो दूसरा हो तो अपन अभी कंसीडर करो जब आप ठीक है तो तो अपन पर
তার মানে কেউ যদি আমি সবার জন্য প্রযোজ্য কেউ যদি কোনো প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টে কাজ করে ওইটার স্যাম্পল আমাকে দেখাইতে পারি ওইটা আমি হোমওয়ার্ক হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করে নেব সাপোজ আমি বিজনেস কার্ড দেখাচ্ছি আপনি কোনো ফ্রেন্ড হোক চাচা হোক মামা হোক কাউকে ধরে তার প্র্যাকটিক্যাল একটা কী করলেন বিজনেস কার্ড করলেন এবং ওইটাই আমাকে দেখাইলেন তাহলে আমি ওইটা হোমওয়ার্ক হিসাবে কাউন্ট করে নেব যদি আপনি আমার এখানে যে প্রজেক্টগুলো দেবো সেগুলো না করে ওইটা করলেন প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট এবং আমি বললাম হ্যাঁ আমি প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট করছি সেটা আমি বেশি খুশি হবো আর যদি দেখা যায় না প্র্যাকটিক্যাল কাউকে পাচ্ছি না কেয়ার করো তখন আপনি কী করবেন আমি যে স্যাম্পলগুলো দিচ্ছি ওইগুলো প্র্যাকটিস করবো এই আর এটা ঠিক আছে এটা চলবে কিন্তু এটা আপনি চালাই দিতে পারেন ঠিক আছে এই যে এটার অ্যালাইনমেন্টটা কেন জানি মনে হচ্ছে যে এটা বেশি হয়ে গেছে হ্যাঁ ডেস্কটা বেশি আজকে এটা বুঝাই দেবো যে কীভাবে যখন আপনি বড় করবেন তখন সমান্তরাল ভাবে বড় করবেন কী হচ্ছে আমি আজকে দেখা যাবো জিনিসটা বড় আমি ঠিক আছে অ্যালাইনমেন্ট মোটামুটি চলে ঠিক আছে চলুন আমি বলতেছি চলবে ক্লায়েন্ট মনে করেন আপনাকে বলবে যে এটা হয় না এটা কেমন লাগছে কালার চেঞ্জ করো মডিফাই করো এটা করো ওটা করো হাবি জাবি বলবে হ্যাঁ দাদা কনফিউজার তখন ক্লায়েন্ট যেভাবে মডিফিকেশন বলতেছে ওইভাবে মডিফাই করে 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 আপনি কী করবেন ফাইনাল আউটপুটটা করার চেষ্টা করুন ডিজাইনারের কাজ একটা ডিজাইন আমাকে বলল করতে আমি করে ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিলাম আর সাথে সাথে ক্লায়েন্ট ওটা অ্যাকসেপ্ট করলো বিষয়টা কিন্তু এরকম হয় না কখনোই ক্লায়েন্ট কী করে মডিফিকেশন দিবি মানে ডিজাইনারদের কাজে ডিজাইন রিলেভেন্ট কাজে তো মডিফাই করে বারবার মডিফিকেশন করে করে ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফাই করাটা হচ্ছে ডিজাইনারের মেইন কাজ ঠিক আছে তো ওইটাতে বিরক্ত যেন কেউ না হই তার মানে ডিজাইন করাটা কিন্তু মেইন কাজ না ডিজাইন অনেকেই পারে ক্লায়েন্টকে যে আমি মডিফাই করে স্যাটিসফাই করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে মেইন ডিজাইনের কাজ তো প্র্যাক আপনাকে কনগ্রাচুলেশন আপনার জন্য আমার পক্ষে একটা গিফট থাকবে কিন্তু আমি আজকে নিয়ে আসি রাই ডেক্স ক্লাসে আমার পক্ষ থেকে থাকবে ইনশাল্লাহ আর তো কেউ করি নাই নাকি প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টটা ঠিক আছে আমি এগুলো মার্কিং করে দেবো আর লাস্ট ক্লাসে আমি মনে একটা জিনিস বাদ দিয়েছিলাম কি জানি এখানে বলে রাখছিলাম হাউ টু মাস্ক অ্যান ইমেজ উইথ মাল্টিপল শেপ এই জিনিসটা আমি স্কিপ করে গেছি একটা ইমেজকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট আসছে যে অনেকগুলো শেপের ভিতরে মাস্কিং করা থাকে আমরা একটার ভিতরে মাস্কিং করছি কিন্তু অনেকগুলোর ভিতরে মাস্কিং করা আমি স্কিপ করে গেছিলাম পরে আবার ক্লাস শেষে মনে পড়ছে হ্যাঁ আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট পোস্ট যদি আমি যেমন এটা একটা এখানে কয়টা শেপ আছে দেখেন তো এক দুই তিন চার এটা কি খুব কমপ্লেক্স আমরা কিন্তু কমপ্লেক্স একটা করছি তাই না ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড শেপটার একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার আছে রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট তাই না লিনিয়ার না আর উপরে এক দুই তিন চারটা শেপ একটু উপর নিচ করে দিচ্ছে এটার সাথে একটা ছবিকে মাস্কিং করছে এইটা একটা স্যাম্পল আরেকটা স্যাম্পল আছে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট অনেক সময় দেখা যায় যে আচ্ছা ওইটা দেখা দিতে দিতে বুঝাই দেবো না আচ্ছা দাঁড়ান এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই মাস্কিং এর বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিই छविमेंट करते हैं तो छविगुलर कर তো আমরা একটা শেপ বা একটা স্পেসিফিক এরিয়ার ভিতরে যদি করতে চাই তাহলে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট ইমেজটা রেখে উপরে জাস্ট শেপটা দিয়ে আমরা দুটাকে একসাথে ধরে মাস্কিং করে ফেলতে পারি আমি এখানে আরেকটা স্যাম্পল নিয়ে আসলাম এটা 
থেকে অনলাইন প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসি একটু আপনারা আমাকে আইডিয়া দেন এখন যে এই ডিজাইনটা যদি আমি করতে চাই মানে ছবি কিনতে চাই তাহলে ভিডিও টিউটোরিয়ালও আছে এখানে কয়টা শেপ আছে চারটা শেপ আছে স্বাভাবিকভাবে একটা ইমেজ কি কি চারটা শেপের চারটার ভিতরে করা যায় এটা নিয়ে এটা নিয়ে আসি সাপোজ এখানে চারটা শেপ আমি তৈরি করলাম কালারটা দিয়ে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি তার মানে লাস্ট স্টেপ ডুপ্লিকেট হয় একটা শিফট টু উপরের দিকে দিলাম একটা একটু নিচের দিকে দিলাম আর একটা একটু উপরের দিকে দিলাম এরকমই তো নাকি এবং এরকম করে এটা মানে এত এগুলেট করতে দিলাম এরকম করে এটাকে ঘুরাই দিই তাই না সব আগে এখন যদি অনেকে চিন্তা করেন যে এইভাবে ধরে রাইট ক্লিক করে আবার অনেকে এরকম ভাবতে পারেন যে আচ্ছা তিনটা চারটা শেপ আছে তো চারটাকে এক দুই তিন চারটাকে আগে ধরে গ্রুপ করে তাহলে মনে হয় হবে যেটা আমি করছিলাম আর কি আমি যখন বিগিনার ছিলাম রাইট ক্লিক করে স্বাভাবিক ভাবে হয় না তো যদি মাল্টিপল শেপের সাথে কোন একটা ইমেজ কে আপনি মার্কিং করতে চান ওই মাল্টিপল শেপ গুলোকে আগে কম্পাউন্ড করে নিতে হয় এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড অবজেক্ট তো কিভাবে করবেন ধরবেন আগে শেপ গুলোকে ধরতে হবে শেপ গুলোকে ধরে ইলাস্ট্রেটর কে বলে দিতে হবে যে আচ্ছা তুমি এই এই একাধিক যে শেপ গুলো আছে এগুলোকে তুমি ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে কাউন্ট না করে তুমি একটা শেপের মতন কাউন্ট করো যদি আলাদা শেপ কিন্তু একটার মতন ধরো সেটা বলে দিতে হয় কিভাবে অবজেক্টে যাবে এই যে দেখেন নিচে এই যে নিচে অবজেক্টে যায় আমি কিন্তু আগে ধরছি ঠিক আছে গ্রুপ না করলে হবে যদিও এটা গ্রুপ করা আছে তো এখন যদি আমি কম্পাউন্ড প্যাথে যে মেকে ক্লিক করি শর্টকাট কি হচ্ছে কি কন্ট্রোল এইট এটা লাস্ট ক্লাস আমি স্কিপ করে গেছি এইবার এটা কম্পাউন্ড হয়ে গেছে এখন সবগুলোকে ধরে ইমেজ প্লাস হচ্ছে চারটা শেপ একসাথে ধরলাম চারটা সেপ কম্পাউন্ড করলে কিন্তু গ্রুপ আকারে হয়ে যায় কিন্তু এটা গ্রুপ না কম্পাউন্ড হলে ধরার পর এখন রাইট ক্লিক করে যে মেক ক্লিপিং মাস দিই তার মানে এখন সেই চারটা সেপ কি কিন্তু চারটা ভাবে আলাদা করে ধরতেছে না সে একটা হিসেবে ধরছে এখন এটা মাস্কিং হয়ে গেছে এখন এটা আমি মুভমেন্ট করে এই যে লোকটাকে আমি পজিশন মতন নিয়ে আসতে পারব তাই না স্যার এখন এই যে স্ট্রোক দিছে তাই না এটা এখন ধরে যদি আমি এখানে স্ট্রোক বাড়ে দিই তাহলে স্ট্রোক বেড়ে যাবে স্ট্রোক প্যালেটে যে আমরা কি করবো স্ট্রোকটাই যে এখান থেকে বাড়াই দেবো কালো স্ট্রোক আসছে কালো স্ট্রোক হবে না আমার হবে হচ্ছে ব্লু লাইট কালার স্ট্রোক ওই যে দেখেন ব্লু লাইট কালার স্ট্রোক চলে আসছে আর নিচের ওটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড নাকি ওটা একটা শেপ ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেবো কীভাবে একটা শেপ দিয়ে এই শেপটা আই ড্রপার দিয়ে কালার দিয়ে দিলাম ওইখানে তো একটা শেপের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না কি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তো আগে গ্রেডিয়েন্ট বানায় নেই তো সাধারণভাবে যদি আমি গ্রেডিয়েন্ট বানাতে যাই তাহলে কিন্তু এইভাবে করে এটা ধরে এটা কি গ্রেডিয়েন্ট হলো লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট আমাদের এখানে আরেকটা আছে কি রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট আবার আরেকটা আছে যে এটা কি নাম এটা এটা সবারটাতে কিন্তু নাই সেভেন এইট ভাষণে নেই তা আপনাদের ভাষণের মতো বিচার অবশ্য এটাতে ক্লিক করলে ফ্রি ফ্রম গ্রেডিয়েন্ট বলে সব জায়গায় আমি দিতে পারবো কোথায় কোথায় কি কালার হবে সেটা দেওয়া যায় আর কি তো আমার এখানে রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্টটা হবে মাঝখানে কি হবে লাইট কালার না এই যে এখানে রিভার্স করে দিলাম এই যে হয়ে গেছে এরকমই তো ছিল না এটাকে এখন অ্যারেঞ্জ হচ্ছে সেন্ড ইট টু ব্যাক এটা হয়ে গেছে মেবি এটাকে একটু আর একটু চাপাই দিতে ও সরি এটাকে ধরে একটু চাপাই দিতে দেখেন ওইটার মতো আর বাকিগুলো তো হচ্ছে এলোমেন্ট তো এই যে মাস্কিং এর টেকনিকটা আমরা শিখলাম এটা যে শুধু এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বিষয়টা এরকমও না আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেটা হচ্ছে স্ক্যাটার ব্রাশ ব্রাশের সাথে কিছু কিছু ডিজাইন আছে এখানে কেন যদি খুঁজে আছে না এখন আচ্ছা দাঁড়ান আমার পোর্টফোলিও তার বিহানসে যাই অনেক সময় হয় কি কিছু কিছু ডিজাইন দেখবেন যে মনে হচ্ছে যে একটা ব্রাশ দিয়ে এরকম 
হ্যাঁ টেনে দিতে এবং ছড়ায় 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 ছিটে ওই ওই ছড়ানো ছিটানো অবজেক্ট গুলোর ভিতরে মাস্কিং করা থাকে তো এটা ভুলে গেল বাট এটা কি জানি বলে স্ক্যাটার ব্রাশ এরকম কিছু একটা আছে অথবা এই যে দেখেন এটা এটা একটা ফুড ফ্লায়ার বানাইছে কাহিনী सेम মানে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের যে কাহিনী করছে এখানেও सेम কাহিনী এই যে দেখেন এখানে কি হইছে এই যে দেখেন ছেরা ফাটা অংশগুলো দেখতেছেন না এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা শেপ ছিল ছেরা ফাটা শেপ এইটা একটা প্লাস হচ্ছে আমি যদি আবার ব্যাকে চলে আসি এখন তো ব্ল্যাক কালারের কোনো ব্রোশিয়ার খুঁজে পাওয়া যায় কিনা নাকি আমি স্কিপ করে চলে আসছি ও এই তো ভাই দেখেন এটা আমরা এগুলো প্রজেক্ট দেখব প্রজেক্ট দেখব না যে তা না প্রজেক্ট করতে করতে দেখেন এটা ওই সেম কাহিনী দেখছেন এই যে তার মানে এইটা কিন্তু ছেরা ফাটা একটা কি ছিল শেপ ছিল ভেক্টর শেপ মাস্কিং করছে এখানেও কিন্তু কাহিনী সেম হবে তো আমরা যদি সাপোজ ওটা যদি বানাইতে যাই আর কি বানাবো কিভাবে এটা বেসিক্যালি একটা স্ট্রোক ছিল তো স্ট্রোক এখানে একটা ব্রাশ আছে স্ট্রোক ব্রাশ এটা এটা কি বলা হয় পেইন্ট পেইন্ট ব্রাশ টুল পেইন্ট ব্রাশ টুল দিয়ে যদি আমি খেয়াল করেন তামি কি তৈরি হচ্ছে স্ট্রোক লাইন তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু এক একটা স্ট্রোক যদিও গ্রেডিয়েন্ট স্ট্রোক আসে কারণ ওই যে গ্রেডিয়েন্ট কালার ধরেছিলাম সেই কারণে গ্রেডিয়েন্ট স্ট্রোক দেখাচ্ছে এগুলোকে কী করে দিই এক কালার করে দিই এবার দেখেন এই স্ট্রোকগুলোকে আমি যদি চাই পেন্টুল দিয়েও কিন্তু স্ট্রোক বানো দেয় একই কাহিনী একই আউটপুট আসবে তো এগুলোকে ধরে আমরা যদি এইখানে এখানে চলে আসি দেখেন এই জায়গায় এরকম একটা ব্রাশ আছে এটা স্ট্রোক যদি বাড়ায় দিই তাহলে ছেঁড়া ফাটা অংশগুলো আসবে এই যে ছেঁড়া ফাটা অংশ যত বেশি করবো কি হচ্ছে মানে বাড়তেছে আর কি এখানে আরো কয়েকটা যদি এরকম তাম দিই আর কি এই যে এখন এরকম তৈরি হচ্ছে নাকি এটা বানায় নেওয়া যায় বা আমি অনলাইন থেকেও নিয়ে আসতে পারি এই ধরনের প্যাটার্ন অনলাইনেও পাওয়া যায় কি হলো সেরা ফটা একটা প্যাটার্ন তৈরি হলো বানালাম হ্যাঁ বানালাম তো পেন ব্রাশ চলে এসে এখানে কিন্তু আরও অপশন আছে আপনি যদি এই লাইব্রেরিতে যান লাইব্রেরিতে দেখবেন এখানে অ্যারো আছে তারপর মানে অনেক কিছু আছে আর কি লাইব্রেরিটা একটু চেক করবেন অনেক সময় এগুলো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি ব্যবহারও করি না কিন্তু আছে মনে থাকে না কিন্তু ওই যে অনলাইন থেকে খুঁজা অভ্যাস হয়ে গেছে অনলাইন থেকে খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসে আমি ব্যবহার করি বাট অনেক কিছু আছে এখানে তো এই যে এই লাইব্রেরিগুলো চেক করবেন কোন লাইব্রেরিতে কী আছে যেমন এই যে এটা এই সেট এই যে এই সেট আর্টিস্টিক কিনাম শক নাকি चालू স্ট্রোক ভেঙে শেপে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি এগুলোকে কি করতে মার্চ করে একটা শেপে যেগুলো একটা একটা করতে ওভারল্যাপিং তো অনেকগুলো আছে তো একটা শেপে কনভার্ট কিভাবে করা জানি ইউনাইট সাথে সাথে এ দেখেন মাঝখানে কিন্তু আবার ফাটা ফুটা আছে যেগুলো ফাঁকা তাই না কিন্তু এটা কি হয়ে গেছে একটা শেপে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন আমি এটার ভিতরে কি করব একটা ছবি মার্কিং করব এই যে এখানে যেরকম পিজার ছবি বার্গারের ছবি আর কি কি জেনে দিয়েছিলাম তো এই মানুষটার ছবি নিয়ে যায় মানুষটার ছবি নিয়ে যায় এটার সাথে অ্যারেঞ্জে যে সেন্ড ইট টু ব্যাগ এটাকে বেশি বড় হয়ে গেছে ছোট করে নিলাম সবগুলোকে ধরে এটা আবার বুঝে গেল 
সবগুলো ধরে রাইট ক্লিক মেক আর কি প্রবলেম কি প্রবলেম যখন এটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করছি তখন এটা কি একটা শেপে আছে আনগ্রুপ ফাঁকা জায়গায় ক্লিক কত ছেড়া ফাটা অবজেক্ট আছে এই যেগুলো মানে ওখানে তো পার্ট পার্ট হয়ে গেছিল না তো কি হয়ে গেছে এই যে ছোট ছোট অংশগুলো কিন্তু এটার সাথে যেটা একটার সাথে একটা ওভারল্যাপিং অবস্থা ছিল সেগুলো জোড়া লাগছে কিন্তু ফাঁকা যে ছেড়া ছোট ছোট শেপগুলো আছে এগুলো কিন্তু হয় না তার মানে এই ধর এই ধরনের অবজেক্টটাকে সেমভাবে আবার কি করতে হবে অবজেক্ট কম্পাউন্ড মেক এবার যদি আমি এটার উপরে নিয়ে এসে দুইটাকে ধরে রাইট ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মারবে আসবে কিন্তু হয়ে গেছে এর দেখেন নতুন একটা ইফেক্ট হয়ে গেছে তাই না এই সেম টেকনিকটা কিন্তু ব্যবহার করছি আমি এই ডিজাইনগুলো করার কাছে সেম কাহিনি তো এই ধরনের যত ডিজাইন আপনি দেখবেন সব হচ্ছে এই কম্পাউন্ড যে অপশনটা এই অপশনটা করে বসেন যখন আমি কম্পাউন্ড বুঝতাম না আর কি বিগিনার ছিলাম তখন আমি কি করছি দাঁড়ান দাঁড়ান দেখা কি কি করছি মনে করেন এইটা তো তারই তো না অপশন আমার মাথায়ও নাই তো আনগ্রুপ রিলিজ দিলাম দেখেন আমি কি করছি আমি কত বোকা ছিলাম নাকি এগুলো শেপ শেপে কনভার্ট করে দিই শেপ দিলাম তাহলে হয় না কি আর করা তো আমি কি করছি নিচের ছবিটাকে একটা কপি করে রাখছি কন্ট্রোল সি পরে ইমেজ কিন্তু কপি আছে এটা ধরে শিপ চেপে এটা ধরলাম রাইট ক্লিক মেক গ্যাসে আবার কন্ট্রোল এস সেটা কি সে পারে তার মানে ওই ইমেজের সাথে কিন্তু ওইটা হয়েছে আবার এটা ধরে মানে মুভমেন্ট কিন্তু হয় না পরে এটা ধরে এভাবে রাইট ক্লিক করে নেই তার মানে যে টেকনিকটা শিখছি সেটা দিয়েও হবে কিন্তু দ্যাট ইজ নট এফিসিয়েন্ট তো আমাদের তো অপশন আছে এভাবে করে চারটার জন্য চারটা আলাদা ইমেজ একটা একটা করে মাস্ক করছে তো তখন সেটাও কিন্তু আউটপুট সেমই আসছে কারণ আমি তো পজিশন মুভ করি নাই কন্ট্রোল এফ করতেছি এই যে দেখেন আবার কন্ট্রোল এফ এটার জন্য কন্ট্রোল এখন হাসি নিজেই হাসি যে কি মানে যে করছি আমি একা একা পরে আস্তে আস্তে যখন শিখতেছিলাম এই যে আউটপুট আছে কম্পাউন্ড না করেও করা যাবে কিন্তু দিস ইজ নট এফিসিয়েন্ট ঠিক আছে তা এনিওয়ে এই জিনিসটা লাস্ট ক্লাসে বাকি ছিল মানে লাস্ট ক্লাসে আমি আসলে আপনাদেরকে স্কিপ করে গেছিলাম মনে ছিল না আমার তো আশা করি এই ধরনের কাজগুলো বা এই ধরনের মাস্কিংগুলো আপনারা এখন করতে পারবেন এই সিক্স এর ঠিক মাস্কিং এর এর বাইরে আর কিছু নেই তো তার মানে কোনো একটা শেপ শেপ তৈরি করে ওই শেপের ভিতরে ছবিটাকে ইনক্লুড করার কাজটাই আমরা মাস্কিং এর মাধ্যমে করে থাকি ফটোশপে ক্রপ করা যায় মানে কাটা যায় ছবি কিন্তু ইলাস্টেটার কিন্তু ক্রপের কোনো অপশনই নাই মাস্কিংটাই আমরা ইমেজ ক্রপের কাজে বা ইমেজটাকে একটা এরিয়ার ভিতরে বসানোর কাজে ব্যবহার করে থাকি সেটা কিসের ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করতেছে যদি আপনি ফটোশপে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেন আর রেজুলেশন যদি সেটা কি ওই যে রিমুভ বিজি থেকে অনলাইন থেকে করলে তো হবে তবে সেটার চোরানো একটা টেকনিক আছে কিন্তু সেটা আমি এখন দেখাতে চাচ্ছি না কারণ আপনারা আগে শেখেন তারপর লাস্ট টাইম চোরানো টেকনিক শিখিয়ে দেবো মানে রিমুভ রিমুভ বিজি যে ওয়েবসাইটটা সেখানে ছবি নিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলেই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেয় কিন্তু হাই রেজুলেশন যে ছবিটা আমি মনে করেন দুই হাজার পিক্সেলের যে ছবিটা ওইটাকে সে তিন চারশো চারশো বা ছয়শো পিক্সেলে মানে ছোট করে দেবে ওইটা আমি ক্লায়েন্টকে দিতে পারবো না কারণ ওইটা পিক্সেলেটেড হয়ে যাবে তো ওইটারও একটা শর্টকাট টেকনিক আছে যখন আমরা ফটোশপ দেখব তখন আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারি ঠিক আছে তবে আপাতত আপনি কাজ পাবেন কিন্তু ক্লায়েন্টের কাজে ওইটা ব্যবহার করে না যদি পেন্টুল দিয়ে যে যেটা শিখাইছি আর কি পেন্টুল দিয়ে ধরে ধরে মানুষটাকে কেটে নিয়ে আসে এটাই আপনি ব্যবহার করবেন সময় হ্যাঁ ওটার জন্য তো হাত ফাঁকা করার জন্য তো আমি হচ্ছে বাজল গেম যেটা ওটা প্র্যাকটিস করতে বলছি আর আমি প্রথমে কিন্তু অনেক সময় ব্যয় করছি শেপ শিখানোর পেছনে ওকে এখন ওই কথা বলে কিন্তু লাভ নেই কারণ আপনাকে ওটা ওটা শিখতে হবে সেই জন্য আমি এতগুলো সময় দিচ্ছি আপনার এনিওয়ে আজকে আমরা যে প্রজেক্টটা করবো সেটা হচ্ছে বিজনেস কার্ড আর আমি এটা সেভ দিয়ে রাখছি আর আমি হচ্ছে অলওয়েজ বলছিলাম যে যখন আমি যতগুলো প্রজেক্ট করছি আজ পর্যন্ত 
যত ব্যাচে প্রত্যেক ব্যাচে डिफरेंट डिफरेंट প্রজেক্ট করে আমি দেখেছি এতে করে আমার পোর্টফোলিও ভারী হচ্ছে এবং আমার টিউটোরিয়াল অনেক ভারী হচ্ছে টিউটোরিয়াল মানে এক একটা এক এক প্রজেক্ট নিয়ে আমি কাজ করছি যেমন আপনি যদি আমার বিহান্স প্রোফাইলে যান বিহান্স প্রোফাইলে এইটা কিভাবে বানাইছি মানে এই প্রজেক্টটা কিভাবে করছি এটা অন্য একটা ব্যাচে দেখেছিলাম আপনি যদি একটু নিচে আসেন ও সরি ঠিক আছে আচ্ছা এটা ঠিক আছে নিচে আসেন এই প্রজেক্টের এই প্রজেক্টের নিচে এটা ওপেন করলে নিচের দিকে দেখবেন ইউটিউব ভিডিও দেওয়া আছে এই যে দেখেন নিচে ও সরি এটা তো দেনি এটা তো দেব এটাটাও আছে सपोज মনে করেন এই এটা ঠিক আছে এই এটা একটা ফুড ফ্লায়ার তো আমি এটাও হোমওয়ার্ক আকারে আপনাকে দেব অন্য একটা বানাবো আপনি এই প্রজেক্ট করব না তো যদি মনে হয় যে এই প্রজেক্টটা আমি এই প্রজেক্টটা আমি হোমওয়ার্ক আকারে দিচ্ছি আপনাকে আপনি বুঝতে চান না এটা কিভাবে করব আমার বিহান্স প্রোফাইলে চলে আসবেন চলে এসে এই প্রজেক্টটা ওপেন করে এটা নিচে দেখবেন এই যে টু লার্ন হাউ টু ডিজাইন দিস ফুড ফ্লায়ার ওয়াজ দা ভিডিও এইটা অন্য ব্যাচের যে ব্যাচে আমি এটা বানাইছিলাম সেই ব্যাচের পুরো ক্লাস ভিডিওটা এই যে এখানে এখানে দেওয়া আছে মানে আমি কিন্তু কোনো কাট সাট করি নাই ওই ব্যাচে মানে একদম জিরো টু একদম এইটা বানাই বানানো হয়েছে তো আমি এরকম প্রজেক্ট আপনাদেরকে দেবো ঠিক আছে তো আপনারা কি করবেন আমার বিহান্সটাকে ফলো করে রাখতে পারেন এবং ওইখানে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে এগুলো আপনারা দেখতে পারেন তাহলে এই প্রজেক্টটা কীভাবে হয়েছে সেটা আমি আপনার সেটা বুঝে ফেলবেন তো এই কারণে আমি যে প্রজেক্ট অলরেডি করছি সেই প্রজেক্ট কিন্তু আপনাদের ব্যাচে আমি দেখাবো না কারণ আমি আমার টিউটোরিয়াল বাড়াচ্ছি প্রজেক্ট বাড়াচ্ছি আমি আই এম নট ওয়েস্টিং মাই টাইম বাই জাস্ট টিচিং ইউ গাইস আই এম ক্রিয়েটিং টিউটোরিয়াল তো টিউটোরিয়াল বানাতে বানাতে একটা সময় দেখা যাচ্ছে ইনভার্টার মার্কেট প্লেসের সব থিম আমি কী করে ফেলছি তো আমি এক ঢেলে দুই তিন পাখি মারতে চাই আর কি আচ্ছা যাই হোক তো এখানে এখানে যতগুলো বড় বড় প্রজেক্ট আছে দেখবেন সবগুলোই যেমন এটারটাও আছে এটারটাও আছে এটারটাও আছে তো এইগুলো প্রজেক্টের টিউটোরিয়াল আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে দিতাম না মানে ইদানিং আমি মাথায় বুদ্ধি বাড়ছে তো মানে যত অধিক দিন যাচ্ছে বুদ্ধি হচ্ছে যে আরে তাই তো এটা তো দেওয়া যায় তাহলে তো আমার ভিউ বাড়তে থাকবে প্রজেক্ট বাড়তে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো অনেকগুলো রিয়েল এখানে বেশিরভাগই রিয়েল প্রজেক্ট বেশিরভাগই রিয়েল প্রজেক্ট কিন্তু দেখা যায় যে যখন আমি ক্লাসের কিছু করি সেগুলো আমি এখানে দিয়ে রাখি তো এটা মহসিন হাসান ওয়ান জিরো জিরো লেখে সাহায্য দিলে বা মহসিন হাসান দিলে তাহলে চলে আসবে আর আমার আরেকটা বিহান্স প্রোফাইল আছে এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড প্রোফাইল যে স্টুডেন্টরা আমার কাজগুলো করতেছে এবং আপনারা কাজগুলো করবেন তো দেখা যায় যে এক্সপিরিয়েন্সের জন্য বলতে হয় ক্লায়েন্টের সাথে যখন কমিউনিক কমিউনিকেশন পার্টটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি ক্লায়েন্টকে অ্যাপ্রোচ করবো যখন তখন আপনি এইভাবে বলতে পারেন যে আমরা একটা টিম ঠিক আছে আমি কিন্তু আমি মানে অন্যান্য ট্রেনার কী করে জানি না কিন্তু আমি কিন্তু আমার স্টুডেন্টদের পিছনে অনেক সাপোর্টিভ চেষ্টা করি আর কি আমার সাধ্য মতো অন্যদের থেকে একটু বেটার সাপোর্ট দেওয়া কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি সাকসেস হন আপনি সাকসেস হয়ে একটা ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ ধরে ঠিক আছে আপনি তো গ্রাফিক ডিজাইন শিখতেছেন এখন ওই ক্লায়েন্টকে কি শুধু বলবে যে স্যার আমি গ্রাফিক ডিজাইনে পারি ওই ক্লায়েন্টটাকে বলবে যে স্যার আপনার কি ভিডিও লাগবে আপনার কি মোশন লাগবে আপনার কি ওয়েবসাইট লাগবে আপনার কি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সার্ভিস লাগবে আমরা করে দিতে পারবো আমরা নট আমি ঠিক আছে তো যখন আমি নিজেকে উই হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব তখন কিন্তু বড় বড় প্রজেক্ট আমি পাবো এটা কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলো তো আমি যখন দুই হাজার বারো সালে প্রথম ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসে নামি তখন দেখা যাচ্ছে আই এম এ ফ্রিলান্সার বলে বলে অনেক ক্লায়েন্টের কাছে অনেক অফার পাঠাইছি কোনো কাম হয় নাই মানে ওই রকম বড় প্রজেক্ট আসে নাই ছোটো ছোটো প্রজেক্ট আসে বিশ ডলার তিরিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার কিন্তু যখন ব্র্যান্ডিং শিখলাম মার্কেটিং বুঝলাম ব্র্যান্ডিং কিভাবে করতে হয় মার্ক একটা ব্র্যান্ড কিভাবে দাঁড় করাতে হয় তখন আমি বুঝলাম যে আচ্ছা আমি তো ভুল করে ফেলছি নিজেকে আই হিসেবে রিপ্রেজেন্ট না করে আমি যদি উই হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতাম আর নিজেকে অ্যাজ এ আই এম এ ফ্রিলান্সার না বলে উই আর এ ব্র্যান্ডিং এজেন্সি উই আর এ টিম অফ ফ্রিলান্সার ওয়ার্কিং টুগেদার তাহলে কি হবে যে প্রজেক্টটা আমি পঞ্চাশ ডলার দিয়ে নিয়েছিলাম ওই সেম প্রজেক্ট সেম কাজ কিন্তু আমি করাইছি একশো ডলারে দেড়শো ডলারে সেম ডিজাইন সেম কাজ কিন্তু প্রাইসটা তখন কী হয়ে গেছে ডাবল হয়ে গেছে বা তিমন হয়ে গেছে একটা হ্যাঁ আমরা তো আমার স্টুডেন্টরা তো অনেকেই এক্সপার্ট না বিজ্ঞানার কিন্তু আপনাদের পাওয়ার কি আমি কিন্তু আছি আমি কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে পারি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে আমার কোর্স করা হয়েছে প্রজেক্ট কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় এক্সেল শিখছি গুগল শিটের মাধ্যমে কী করে কাজ ডি
তো ওই ক্লায়েন্ট মনে করেন এক লাখ টাকার একটা প্রজেক্ট দেয় ওই এক লাখ টাকার ভিতরে আপনি টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট আমি আপনাকে দেবো যদি আমার এক লাখ টাকা প্রফিট থাকে যদি আমার এক লাখ টাকা কস্টিং বাদে আর কি এক লাখ টাকা যদি আমার প্রফিট থাকে তাহলে আমি আপনাকে টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট হাই জাস্ট শুধু এক্সাক্টলি জাস্ট শুধু রেফার করাবো যে ভাইয়া যে প্রজেক্ট ও পারতে না এটা করে দেন বা এটা করেন তো আমি বাদ পার ওই দিক দিয়ে ঠিক আছে মানে আমি সময় দিচ্ছি আপনাদের পিছনে আমার উদ্দেশ্য কি ওইখানে আপনি সাকসেস হন আপনি সাকসেস হয়ে ভালো ভালো ক্লায়েন্ট ধরেন এবং আমাকে দেন আপনি পারবেন না সব কিছু আপনি ভিডিও পারেন না আপনি ইউএক্স পারেন না আপনি ইমোশন পারেন না আপনি ওয়েবসাইট ডিজাইন ডিজাইন পারেন না হ্যাঁ শিখ তাই বলে যে শিখবেন না তা তো না আস্তে আস্তে শিখতে থাকেন কারণ স্কিল বিল্ড আপ করতে হবে আমি স্কিল বিল্ড আপ করছি গ্রাফিক শিখছি ভিডিও শিখছি এখন আলহামদুলিল্লাহ এই সেক্টরের এমন কিছু নেই যেটা পারবো না এরকম কিছু নাই মানে ওই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ হয়ে গেছে শেখার তো কোনো শেষ নেই অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট পারি না যদিও বা শিখ শিখবো ইনশাল্লাহ ফিউচার টার্গেট হচ্ছে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওকে তো এই কারণে আমি চাই যেন আমার স্টুডেন্টরা জেনুইনলি ফ্রিলান্সিং মার্কেটটাতে নামে এবং আমি কিন্তু আমাকে যে কোনো সময় নক করতে পারবো আমি সাপোর্ট দেবো ক্লায়েন্টের একটা প্রজেক্ট বুঝতেছো না ফরেন ক্লায়েন্ট তোমাকে কাজ দিয়েছে আমি বুঝাই দেবো যে ভাই এটা এটা হয়েছে এটা বুঝতেছি না আমাকে নক করো হ্যাঁ আপনি বলবেন কি যে ওয়েব ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং আপনার কি লাগবে কারণ আমার কাছে আমার কাছে আমার কাছে ট্রেনার আছে ডিজিটাল মার্কেটিং আমি আমি যতটুকু পারি আমি ডেডিকেটেড একজনকে ধরাই দিতে পারবো হ্যাঁ আই হ্যাভ এ টিম তো আপনার কি লাগবে আপনি বলতে পারেন স্যার কি ধরনের লাগবে সেটা আমি মিটিং করে বুঝে নেবো আমি তো শেয়ার দিয়েছিলাম মনে হয় ক্লায়েন্টের ভিডিও দেখতে লাগেও আমার ফেসবুক পেজে কিন্তু আমার আসলে অনেকগুলো ক্লায়েন্টের ভিডিও আছে যেগুলো কনফিডেন্সিয়াল ওগুলো শেয়ার করি না আমি ইউজুয়ালি কিন্তু এই শপিফাইটাতে আমি নিজেই খুব এমপ্রেস যে আমি তিন দিনের ভিতরে শপিফাই ধরে ফেলছি মানে সময় অনেক ভয় টয় দেখাই তো ওদের শপিফাই অনেক কমপ্লেক্স অনেক কাহিনি কিন্তু আমি যে তিন দিনের ভিতরে শপিফাই ধরে এবং ওটাতে আমি প্রজেক্ট দান ট্রাই করে দিতে পারছি এটাতে আমি নিজেই এমপ্রেস তো যাক সেই কারণে ক্লায়েন্টের লাইভ কনভারসেশনটা আমি শেয়ার করছিলাম যে কি কি বলছো ওটাতে লাইভে করে দিচ্ছিলাম ইজি কমপ্লিকেটেড না আচ্ছা যাই হোক তো বিহান প্রোফাইলটা ফলো করবেন আর এই যে প্রজেক্টগুলো আপনারা করতেছেন এগুলো হচ্ছে প্রজেক্ট আপলোড বিহানসে কিন্তু পরবর্তীতে আপলোড দিতে হবে মানে আমার এই উদ্দেশ্য প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টগুলো করানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেন আপনার এরকম একটা প্রোফোলিও তৈরি হয় কারণ অ্যাজ এ ডিজাইনার হিসাবে কাজ পাইতে হইলে আপনার সার্টিফিকেট কোনো ভ্যালু এরকম ক্যারি করে না সার্টিফিকেটটা আপনাকে ইন্টারভিউ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু আপনার এরকম একটা প্রোর্টফোলিও থাকলে তখন আচ্ছা বাহ তুমি তো খুব সুন্দর ভালো কাজ করো হ্যাঁ আমাদের তো কোম্পানিতে এরকম কাজ দরকার ঠিক আছে তুমি কি জয়েন করবে কিনা তো সার্টিফিকেটের পরে কিন্তু আর কোনো ভ্যালু নেই ওই ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাওয়া পর্যন্ত হচ্ছে সার্টিফিকেটটা তোমাকে নিয়ে যাবে কিন্তু ইন্টারভিউ যে ফেস করতে হবে এটা তোমাকেই ফেস করতে হবে এবং তোমার কাজ তোমাকে ওই কাজ জবটা পাওয়াই দেবে তোমার সার্টিফিকেট না এই যে কোর্স করতেছেন আপনারা এই সার্টি এই সার্টিফিকেট দিয়ে কিন্তু আপনাকে অ্যাজ এ ডিজাইনার হিসেবে কোথাও আপনি জব করতে পারবেন না ইন্টারভিউ পর্যন্ত যাইতে পারবেন বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি কোর্স করছি আমি খুব ভালো কাজ পারি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার কথা শুনলে আপনার সার্টিফিকেট দেখা বলতে পারে যে ঠিক আছে আসুন দেখি কেমন কাজ পারে কিন্তু ওইখানে উল্লেখ করতে হবে যে আপনার পোর্টফোলিও দেয় তো আপনার পোর্টফোলিও এই বিহান যদি সাজানো না থাকে বা বিহানসে যদি এরকম কাজ না থাকে তাহলে কিন্তু কেউ আপনাকে আসলে দিবে না তো বিহান পোর্টফোলিওটাও কীভাবে সাজাবেন পোর্টফোলিও তো আপলোড করা দেখাচ্ছি না আজকে বিজনেস কার্ড দেখাচ্ছি নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে ফ্লায়ার দেখো ফ্লায়ারের পরে যে আমি হয়তো বা এটা দেখাবো তো প্রত্যেক টপিক থেকে যেমন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করতেছেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের অ্যাটলিস্ট তিন থেকে পাঁচটা ডিজাইন মিনিমাম মিনিমাম পাঁচটা ডিজাইন মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের উপরে থাকবে মিনিমাম কয়টা মিনিমাম পাঁচটা আপনি মনে করেন বিজনেস কার্ড বানাচ্ছেন বিজনেস কার্ডের মিনিমাম পাঁচটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রজেক্ট থাকবে ফ্লায়ার বানাচ্ছেন ফ্লায়ারের পাঁচটা খুব সুন্দর হ্যাঁ হতে পারে কপি সমস্যা নেই কপি হোক কিন্তু আপনি প্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট করলেন মাকআপটা ডিফারেন্টলি করলেন করে আপনার মতন করে প্রেজেন্টেশনটা সাজিয়ে আপনি আপনার বিহান কাটা যায় তার মানে কি আপনি বিজনেস কার্ড শিখবেন পাঁচটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবেন আপনি ফ্লায়ার শিখবেন পাঁচটা ফ্লায়ার ডিজাইন করবেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইলে তারপর ব্রোশিয়র শিখবেন ব্রোশিয়র পাঁচটা করবেন এরকমভাবে যত ডিজাইন হয় ফেসবুক কভার পারলেন ফেসবুক কভার ডিজাইন সবগুলোর যদি পাঁচটা পাঁচটা করে ডিজাইন আপনার আপলোডেড থাকে সবগুলো টপিকসে অ
তখন ক্লায়েন্ট বুঝবে যে ও আচ্ছা তুমি তো যে প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট কর তুমি তো প্র্যাকটিস প্রজেক্ট দেখাচ্ছ তোমার প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট আছে সব তো লরে দিচ্ছ তখন সেই কারণে আমি বলতেছি যে যে প্রজেক্টটা করতেছো সেটা প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট করো তো তার মানে প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট যদি হয় তখন বলবো যে হ্যাঁ এই যে প্রজেক্টটা প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট এই যে যেমন এটা এটা কিন্তু রিয়েল প্রজেক্ট তারপরে আবার এই যে রিয়েল প্রজেক্ট রিয়েল প্রজেক্ট রিয়েল প্রজেক্ট রিয়েল প্রজেক্ট এগুলো সব রিয়েল এখানের ভিতরে অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট আছে মানুষ বাজারের জন্য করে দিয়েছিলাম রিয়েল প্রজেক্ট রিয়েল প্রজেক্ট রিয়েল প্রজেক্ট রিয়েল এগুলো সব মানে মোস্ট অফ দ্য যেখানে যা যা দেখতেছে মোস্ট অফ দ্য এই যে ফুড ফ্লায়ার যেগুলো করছে সেগুলো সব কপি করছে এক একটা ব্যাচে এক একটা ডিজাইন বানায় দেখেছে আর আমি কমপ্লিকেটেড ডিজাইনগুলো দেখছি ঠিক আছে তো টেম্পলেট কিন্তু রেডি হয়ে আমার আছে এগুলো সব সোর্স ফাইল আমার কাছে আছে যেটা আমাকে ইনভার্টো মার্কেট প্লেস থেকে হয়তো বা কিনতে হইতো সেটা টেম্পলেট আমার কাছে রেডি সাত বলার লাগতো তো এখানে যে কাজগুলো করছি বলা চলে সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিজাইন এখানে আছে যেগুলো হচ্ছে একদম রিয়েল লাইফ প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট বাকি থার্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ এটা আমার করা এটা একটা কন্টেস্টের প্রজেক্ট ছিল ফ্রিলান্সার ডট কমের কন্টেস্ট স্টুডেন্টকে দেখাইছিলাম যে কীভাবে এই ধরনের কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করতে হয় প্রেজেন্টেশন লোগো ডিজাইনের প্রেজেন্টেশন কীভাবে করতে হয় তো প্রেজেন্টেশন করতে হবে লোগো যখন বানাবো তখন অ্যাটলিস্ট তিনটা ভেরিয়েশন দিতে হবে সাদার উপরে কালার ভার্সন কেমন দেখাবে কালার উপরে কালার ভার্সন কেমন দেখাবে আর যদি কোনো কালার না থাকে মানে এক কালারে ডিজাইনটা কেমন দেখাবে এই তিনটা ভার্সন মিনিমাম লোগো ডিজাইনগুলো দিতে হবে তো প্রেজেন্টেশনটা সাজাইছি এভাবে সাজায় দিছি পার্টিসিপেট করছি কন্টেস্ট তো আপনি যখন কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করেন তখন এইভাবে সাজাবে কিন্তু আমার মেইন উদ্দেশ্য এই এখানে আসার হচ্ছে যে এই যে আপনারা কাজগুলো করবেন যদি কাজগুলো আমাকে তো অনেক সময় দেখা যেতে পারে আমি ব্যস্ত থাকতে পারি তো আপনারা ওয়ার্ডার ডিজাইনে ট্যাগ দিতে পারেন ট্যাগ মানে এখানে কো ওনার সেট আপ করা যায় কো ওনার বুঝছেন মানে আমি ডিজাইনটা করছি আমি বলতে পারি এই ডিজাইনটা আমি অমুক ব্র্যান্ডের জন্য করছি তো মনে করেন আপনি একটা ডিজাইন করছেন আমার ফিডব্যাক চাচ্ছেন আপনি কি করতে পারেন ওয়ার্ডার ডিজাইনকে ট্যাগ দিতে পারেন মানে কো ওনার সেট আপ করতে পারেন তখন আমার এখানে নোটিফিকেশন আসবে আমি যদি দেখি যে না ডিজাইন ভালো হয়নি তো আমি ওয়ার্ডার ডিজাইনে অ্যাকসেপ্ট করবো না কমেন্ট করবো ফালতু হয়েছে ভালো হয়নি তারপর বেটার করতে হবে লাইন ঠিক হয়নি কালার কম্বিনেশন ঠিক হয়নি কারণ আমি আমার ফিডব্যাক তো সবসময় পাচ্ছেন না কোর্স শেষ হয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়বো অন্য ব্যাচ নিয়ে হ্যাঁ আমাকে নক করলে হয়তো আমি ফ্রি টাইমে আপনাকে ব্যাক করব তো আপনারা কি করতে পারেন ওয়ার্ডার ডিজাইনের ট্যাক করে দিতে পারেন এবং পরবর্তীতে আপনি বলতেও পারেন নিজেকে যে আমি স্যার আমি ওয়ার্ডার ডিজাইনের একজন ডিজাইনার ওয়ার্ডার ডিজাইন ব্র্যান্ডের সাথে আমি কাজ করতেছি মানে অভিজ্ঞতা লাগে না যে কোনো একটা কোম্পানির সাথে কাজ করো ওখানে কিন্তু জিজ্ঞেস করে যে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা তখন তুমি বলেও দিতে পারো যে আমি ওয়ার্ডার ডিজাইনে কাজ করবো তাহলে জব পাওয়াটা কি হয়ে যাবে ইজি হয়ে যাবে আর যদি বলা যায় ডকুমেন্ট কি দেখাও তাহলে আমি ডকুমেন্টটাও আমার আসে আমি তোমাকে ডকুমেন্টটা দিয়ে দিতে পারবো যদি তোমার কাজ ভালো হয় তবে সেটা করার জন্য অ্যাটলিস্ট মিনিমাম দশটা ডিজাইন এখানে শেয়ার রাখতে হবে দশটা মিনিমাম এক টাইপের না শুধু ফ্লায়ার দশটা দিয়ে দিলাম না পিছাটা এরকম না ফ্লায়ার ব্রোশিয়র লোগো হ্যাঁ যখন দশটা এরকম ডিফারেন্ট টপিক্সের কাজ তুমি আমার এখানে অ্যাকসেপ্ট করাইতে পারবা অ্যাকসেপ্ট করছো আমি কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবো না যদি দেখি তোমার ডিজাইন ভালো হয় নাই মানে আমি ক্লায়েন্টকে দেখালে উল্টা ক্লায়েন্ট আমাকে বলবে দুধ এরা অ্যাডেস ফালতু এরা ডিজাইন করে তো সেই ধরনের ডিজাইন আমি অ্যাকসেপ্ট করব না 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 আপনি আমাকে ডাইরেক্ট দিবেন দিলে এখানে শো করবে না আমার অ্যাপ্রুভাল হ্যাঁ অ্যাপ্রুভালের জন্য নোটিফিকেশন দিবে আমাকে যে অমুক একটা ডিজাইন তো ওনার হ্যাঁ তো তখন আমার প্রোফাইলে না কিন্তু ওয়ার্ডার ডিজাইন ওয়ার্ডার ডিজাইন কিন্তু কোনো একটা একজনের প্রোফাইল না এই যে যেমন এখানে যে কাজগুলো এখানে এখানে সবগুলো কাজগুলো কিন্তু আমার না যেমন এটা আমার একটা স্টুডেন্টের এই যে পিকজেল স্টোর এই যে ব্র্যান্ড নেম ব্র্যান্ড নেম দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছে তারপরে এটা আরেকটা এটা ওই সেম তারপরে এই যে এটা আমার না এটা হচ্ছে এই যে ফাহিম আহমেদের এটা আর একটা পিকজেল স্টোম তারপরে আরও যদি এই দিকে আসি পিকজেল স্টোম এটাকে আর দেখি তো এই যে নাইমুর রহমান এরকম প্রত্যেকটা এখানে যত ডিজাইন দেখতেছেন এগুলো সব আমার কোনো না কোনো ব্যাচের স্টুডেন্টের এতে করে হয়েছে কি আমার বিহান্সের পোর্টফোলিওটা ওয়ার্ডার ডিজাইনের পোর্টফোলিওটা আরও কি হয়েছে বড় হয়েছে এবং আমার ক্লায়েন্ট যখন বলে যে তোম
কারণ মোস্ট অফ দ্য কাজ কিন্তু আমার ক্লাস হচ্ছে আমার স্টুডেন্টের তা আমি যেটা যেটা আমার পার্সোনাল সেটা তো হচ্ছে এটা এখানে শুধু আমার কাজগুলোই আছে কিন্তু আমি যখন কোনো একটা ডিজাইন আপলোড করি আমি অলওয়েজ কি করি ওয়ার্ডার ডিজাইনকে কো ওনার বানাই তাহলে আমার ওয়ার্ডার ডিজাইনের ব্র্যান্ডটাও ভারী হচ্ছে অ্যাট এ টাইমে আমার প্রোফাইলও ভারী হচ্ছে যদি আমি ডিজাইন অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে ওয়ার্ডার ডিজাইনের এখানে প্রোফাইলও চলে আসবে তো আমি তো বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ডিজাইন যেগুলো ভালো লাগবে আমার কাছে সেগুলো আমি অ্যাকসেপ্ট করি তো তার মানে যে ডিজাইনটা দেখবেন যে আপনার অ্যাকসেপ্ট করতেছি আপনার পোর্টফোলিওতে রাখার মতন আর যদি দেখেন যে আমি অ্যাকসেপ্ট করি নাই দ্যাট মিন্স ওই ডিজাইন আসলে পোর্টফোলিওতে রাখার মতন না সরকার টেকনিক আছে তো আমি দেখাবো বিহান্স দিয়ে যখন কাজ দেখাবো তখন কিভাবে কো ওনার বানাবেন সেটা আমি দেখা দেবো আর যদি এখানে দশটা ডিজাইন আপনি অ্যাপ্রুভ করে ফেলতে পারেন কোর্স চলাকালীন সময় আপনার পোর্টফোলিও ভারী হলো আমার ওয়ার্ডার ডিজাইনও কী হলো ভারী হলো এবং আপনি নিজেকে বলতে পারলেন যে আমি ওয়ার্ডার ডিজাইনে কাজ করছি ওই কাজগুলো তো ওয়ার্ডার ডিজাইনের তখন কো ওনার বুঝেন নাই এই হচ্ছে তার মানে আমি এইভাবে করে কি করতে চাই আমার স্টুডেন্টদের একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করে দিচ্ছি যেন তারা দ্রুত কাজ পায় যে আলহামদুলিল্লাহ আমার স্টুডেন্টরা কিন্তু কাজ পাচ্ছে এই যে ফাহিম আহমেদ যাদের প্রোফাইলে এখানে আসে না এরা কিন্তু জব পেয়ে গেছে এবং আমার রেফারেন্স আমি রেফারেন্স দিচ্ছি তাদের আমার সিভিতে আমার রেফারেন্স দেওয়া আছে আর সবাই তো পাচ্ছে না সবাইকে কিন্তু আমি দিচ্ছি না আমি আমাকে বলে যে ভাই আমার একটা জব দেন আমি বলি যে কয়টা ডিজাইন দিছো আপলোড অ্যাপ্রুভ করছি কয়টা অর্ডার ডিজাইন তখন তো বলতেছে যে না ভাই অ্যাপ্রুভ হয় না তাহলে আমার দোষ কি তুমি করো নাই তুমি অ্যাপ্রুভ করো না এটা তোমাকে আমি কীভাবে রেফারেন্স করবো বা রেফারেন্স দেবো আমার কাছে যখন কোনো একটা কোম্পানি থেকে বলে যে মহসিন ভাই একজন ভালো ডিজাইনার দেয় ওই কোম্পানিও কিন্তু এক্সপেক্ট করে যে আচ্ছা মহসিন ভাই খুব ভালো শেখায় মহসিন ভাই স্টুডেন্টরা ভালো আছে ভালো স্টুডেন্টে রেফার করবে তো আমি তো যে কাউকে তখন রেফার করতে পারি না আমি একটা ব্যাচে হয়তো বা বিশজন বা তিরিশ জন স্টুডেন্ট থাকে তার ভিতর থেকে দুই তিনজন পাঁচজন বা স্টুডেন্ট দেখা যায় যে ভালো করে এটা কিন্তু বাস্তবতা সবাই ভালো করে না সবার ধৈর্যটা ওই লেভেলের নাই যদি আমি গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট বা ফ্রি ট্রেনিংয়ের কথা বলতে যে পেইড ট্রেনিং আপনারা ইয়ে হচ্ছেন লার্জ পেইড ট্রেনিং দিয়ে কাজ করতেছি আপনাদেরকে দিয়ে যদি এই ব্যাচে হয়তো বা কীরকম আউটপুট আসে যদি আপনারাও ভালো করেন তা তো আলহামদুলিল্লাহ যে আপনাদের পোর্টফোলিও দাঁড় হয়ে যায় তখন আপনাদেরকেও আমি রেফার করতে পারব লিঙ্ক কাজ কিন্তু এভাবে না 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 প্রোফাইল পোর্টফোলিও বানাতে মানে তো আমাকে রেফার করে আমাকে লিঙ্ক আপ করে মনে করেন আপনি যে ডিজাইনটা করছেন এই ডিজাইনটা সুন্দর হয়েছে কি না মানে পোর্টফোলিওতে যাওয়ার মতো আপনি যখন এটা আপনার বিহান্সে আপলোড করবেন তখন ওয়ার্ডার ডিজাইনকে ট্যাগ দিয়ে দেবেন এখনই মানে শুরু থেকে তো তখন কি হবে আমি এই ডিজাইনটা যদি প্রোফাইলে দেখানোর মতন হয় ওয়ার্ডার ডিজাইনের যদি মনে করি যে হ্যাঁ বাস সুন্দর হয়েছে তাহলে আমি অ্যাপ্রুভ করব অ্যাপ্রুভ করলে তো দুই প্রোফাইলে দেখাবে আমার ওয়ার্ডার ডিজাইনেও দেখাবে আপনার প্রোফাইলেও দেখাবে ওইখানেও দেখায় ওইখানে ওয়ার্ডার ডিজাইনে কিন্তু এখানে দেখায় যে এই ডিজাইনটা কার এই যে দেখেন এই যে কে আপলোড করছে পিক্সেল আর্ট প্রোপিক্স প্রোপিক্স আর্ট নাকি তো তার মানে এই ডিজাইনটা প্রোপিক্স আর্টের আমাকে কি করছে ট্যাগ করছে আবার যদি দেখেন এই ডিজাইনটা কার মহসিন হাসানের ট্যাগ করছে আমি ওয়ার্ডার ডিজাইনটা তো এভাবে করে কি করতেছি আমি এই এই প্রোফোলিওটা কি করতেছি ভারী করতেছি যত বেশি ডিজাইন থাকবে একা কাজ করাটা দেখা যাচ্ছে যে একা আমি কতই আর কাজ করতে পারবো যখন দশজন বিশ জন একসাথে কাজ হবে একসাথে প্রোটফুলি আসবে তখন অন্য কোনো ব্র্যান্ড তো আমার সাথে কি করতে পারবে না পারবে হ্যাঁ তো আমি কিন্তু টিম ওয়াইজ এইভাবে কাজ করি তো আমি আমার ক্লায়েন্টকে যখন এই ওয়ার্ডের ডিজাইনটার প্রোফাইল পাঠাই তখন ওকে বলে যে আপনার কি কোনো স্পেসিফিক ডিজাইন পছন্দ আছে যে অমুকটার মতন আমার ডিজাইন হলে ভালো লাগবে তো ক্লায়েন্ট অনেক সময় এরকম বলে যে আচ্ছা এই যে এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে বা এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে এরকম একটা আমাকে ডিজাইন করে দেয় কারণ এটা তো স্যাম্পল তো এটা বানা এটা আমি চাইলে বানাই দিতে পারবো মানে আমার হয়তো সময় লাগবে আমি বানাবোই না আমি কি করবো ওকে দিয়ে বলবো যে তুমি তোমার ফাইল দাও ফাইল দাও ফুল ফাইল ফাইল মানে বুঝছেন ওর তো এটা বানানো আছে ওর তো ফাইলটা তো রেডি আছে তো ওকে এডিট করে ওর কাছ থেকে করাই দেবো তো দেখা যাচ্ছে যে এটা আমার আর বানাইতেও হচ্ছে না তখন আমি ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিলাম ও এডিট করে দিল ফিফটি পার্সেন্ট টাকা ওকে দিয়ে দিল যে ও কাজ করছে এমন হচ্ছে পলিসি ইউ হ্যাভ টু বিকাম বার্তা না তারা টিকতে পারবেন না কিন্তু আবারও বলতে এনিওয়ে তো এইভাবে করে পোর্টফোলিওগুলোকে সাজাতে হবে টিম ওয়ার্ক এখনও হয়তো বা আপনাদের টিম
মানুষ মোস্ট অফ দা ফ্রিল্যান্সার বলে কাজ পায় না কারণ কি কমিউনিকেশনটা প্রবলেম কারণ মার্কেটিং বোঝে না কমিউনিকেট করে কিভাবে কনভিন্স করে কাজটা নামাতে এটা তো উইকনেস তো যদি আপনি কাজটা পারেন এবং কমিউনিকেটটা বুঝে ফেলেন তখন কিন্তু কাজ নামানোটা আপনার জন্য ক্রিটিক্যাল বিষয় হবে না তখন কাজ করানোটা ক্রিটিক্যাল বিষয় দাঁড় হবে আমি কিভাবে এতগুলো কাজ কাকে দিয়ে করাব যেটা এখন আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি কিন্তু শুরুর দিকে ওই যে বললাম না ইন্টারভার টাইপের পার্সন তো মানুষের দাঁত ধরার পার্সন আমি না মানে মানুষের কাছে যাইতেই আমার ভালো লাগে না এটা কিন্তু সবার প্রবলেম এটা এটা কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এটাই করা লাগছে এটা শিখতে হয়েছে এই স্কিলটাই বিল্ড আপ করতে হয়েছে কারণ আমার কাজ দরকার যাইতে হবে উপায় নেই তো যখন আবার এটা একটা একটা লেভেল পর্যন্ত শিখতে 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 একটা বেঞ্চমার্ক কি করে ফেলা হয়েছে ক্রস করে যখন ফেলছি তখন আর ওইটাতে আর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তখন আর একটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে যে কাজ এত আসতেছে তখন এগুলোকে কাকে দিয়ে করা এই জন্য কি করে রাখছি এই যে অর্ডার ডিজাইনের প্রোফাইল বিজনেস প্রোফাইল টিম তৈরি করে রাখছি সেটা হবে এখনই আবার ওই দিকে যাতে বলতে চাই এখন কাজটা আগে শেখো পরে ওইটা আমরা করবো এনিওয়ে অনেক কথা বললাম আজকে আমরা দেখবো কিভাবে একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে হয় তো আমরা চলে যাই আমরা কোথা থেকে জানি কপি করব যখন কোনো একটা বিজনেস কার্ড প্রজেক্ট ফ্লায়ার প্রজেক্ট যে প্রজেক্টে দেখবে কেন আমরা চলে যাব হচ্ছে গ্রাফিক ডিভার ডট নেটে বিজনেস কার্ড ডিজাইন তো এইখানে এখান থেকে আপনি কনসেপ্ট কি করতে পারেন কপি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বিজনেস কার্ড ফ্লায়ার বা প্রিন্ট ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে আর কি সেগুলো আপনি কপি করতে পারেন ब्लिड গাইডলাইন বা গ্রিড এই জিনিসটা আমাকে একটু মেনটেন করতে হবে তো এটা কিভাবে বানাবেন সেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এই প্রজেক্টগুলো কিভাবে করবেন এই প্রজেক্ট অলরেডি করা আছে এই ডিজাইনটা সুন্দর লাগছিলো আমার কাছে এটাও সুন্দর লাগছে এটা আমি যাইতে পারি তারপর দেখি আর কি কি আছে এটা একটু কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে এটাও কমপ্লিকেটেড আচ্ছা এটা আর কি দেওয়া যেতে পারে এইটা ফটোশপে করা কিছু কিছু ডিজাইন আছে যেগুলো আসলে ইলাস্ট্রেটরের করা না ফটোশপে করা এখন হয়তো বা ওইভাবে বুঝে উঠতে পারতেছেন না বাট আস্তে আস্তে দেখবেন যে ফটোশপের কাজটা যখন শিখবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন ডিজাইনগুলো ফটোশপ দিয়ে করা আর কোনটা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে করা ওকে দিস লুক গুড দিস লুক কোনটা কমপ্লিকেটেড আমার কিন্তু কোনটাই কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে না দেখেন আপনাদের কাছে কোনটা কমপ্লিকেটেড মনে হয় আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি এই যে এই ডিজাইনগুলো এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেগুলো দেখে মনে হচ্ছে একটু কমপ্লিকেটেড এগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এই প্যাটার্নগুলো সরি এই যে এই প্যাটার্নগুলো অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারি এই যে এই জিনিসগুলো এটাকে কি বলা হচ্ছে পলিগোনাল প্যাটার্ন বা এই যে আবার এই যে ম্যাপটা আছে ম্যাপ ম্যাপ তো আর আপনি পেন্টুল দিয়ে বানাবেন না বা ম্যাপ বানাতে গেলে অনেক প্রবলেম হবে তো ম্যাপ আমরা কি করতে পারি ফ্রি পিক বা অন্যান্য কিছু সাইট আছে যে সাইটগুলো থেকে ম্যাপ ডাউনলোড করে নেওয়া যায় ডাউনলোড করে আমরা যদি লিখি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ভেক্টর ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ভেক্টর লেখে যদি সার্চ দেয় দেখবেন এই তো এই যে পেয়ে গেছে দেখেন এই যে ফ্রি পিকে এটার ভেক্টর অলরেডি আছে তো তার মানে আমি এই জিনিসটাকে ডাউনলোড করে আমার প্রজেক্টের ওয়াটারমার্ক হিসাবে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে হিসাবে ব্যবহার করে ফেলতে পারবো আমি যদি এটা ডাউনলোড দিই এটা ভেক্টর হিসাবেই কিন্তু আসবে কারণ আমি ভেক্টর সার্চ দিয়েছিলাম তাই না ফ্রি পিকে কিন্তু অনেক অ্যাসেট পাওয়া যায় আপনারা এগুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারবেন যেগুলো অলরেডি পাওয়া যায় অনলাইনে সেগুলো রিক্রিয়েট করার তো কোনো দরকার নেই কাস্টমাইজ করতে হয় আর কি ঠিক আছে কিন্তু কাস্টমাইজেশনে আগে আর কি বিজ্ঞানারদেরকে আমি বলি না যাইতে ক্লাস কত ক্লাস সিক্স আচ্ছা দাও আচ্ছা তো এটাকে কিন্তু এটাকে কিন্তু ডাউনলোড করে ফেলছি তো এই এটা কী আকারে ডাউনলোড হয়েছে দেখেন জিপ ডাবল ক্লিক করবেন এটার ভিতরে এআই ফাইল থাকবে না হয়তো ইপিএস ফাইল থাকবে ঠিক আছে অনেক সময় পিএসজি ফাইলও থাকে 
PSD মানে হচ্ছে Photoshop file তখন Photoshop এ open হবে ওটা Photoshop এর editable file এটা যদি আমি double click করি এটা যদি double click করি দেখেন Illustrator open হচ্ছে তো অনেক বিজ্ঞানীদের মানে আমি হয়তো বা এটা না দেখা চলে গেছিলাম তারা কনফিউজ তারা ম্যাপ থেকে কিভাবে বানাবে বুঝে উঠতে পারছে না তো খুঁজতে হবে মানে ভেক্টর অ্যাসেট আইকন আইকন যেরকম আমরা অনলাইন থেকে নামাই দিছিলাম সেরকম ভাবে সেরকম ভাবে এই ধরনের অ্যাসেট ব্যাকগ্রাউন্ডে পাওয়া যায় তো এইখানে ফ্রি পিকে তো আমি ম্যাপ পাইলাম আমি যদি পলিগোনাল ব্যাকগ্রাউন্ড লিখি পলিগোনাল p o a d গো এন এ ও টি কে দেখেন পলিগোনাল ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে সার্চ দিলাম এই যে পেজ বিজনেস কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এই যে এটা এরকমই তো কিছু একটা মনে হয় দিছিল এর নাকি দেখেন তো এটাও কিন্তু ভেক্টর আমি যদি এটা ডাউনলোড করি এই ছেড়াফাটা অংশগুলো ডিলিট করে দিই এইটা এই পার্টটুকু নিয়ে কিন্তু আমি বিজনেস কার্ডের ওই যে নিচের অংশটুকু করে ফেলতে পারবো তো আমি এগুলো তো আগেই যাইতে বলতেছি না সমস্যা নেই আমি আপনার বুঝে লাগবে এই জিনিসগুলো কিন্তু অনলাইনে রেডিমেড পাওয়া যায় আপনাকে ধরে ধরে বানাইতে হবে না তো ব্যাকগ্রাউন্ড যদি মনে হয় যে এরকম কিছু বানাইতে গেলে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে খুঁজবেন অনলাইনে যে কোথাও এই ধরনের কিছু আছে কি না ভেক্টর আছে কি না দেখবেন যে এই যে এগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম এটা তো ফ্রি পিক একটা সাইড এরকম কিন্তু আরও সাইড আছে ভেক্টর জি আছে তারপর আরও কিছু সাইট আছে যে সাইটগুলোতে এগুলো পাওয়া যায় তবে সব থেকে পপুলার হচ্ছে ফ্রি পিক অ্যাজ এ ডিজাইনার হিসেবে যখন আমরা কাজ করি আমরা কিন্তু ফ্রি পিকের অনেক অ্যাসেটগুলোকে কাস্টমাইজ মডিফাই করে করে দিয়ে দিয়ে কাজ করি কিন্তু বিগিনার হিসেবে আপাতত যাওয়ার দরকার নেই আগে নিজে থেকে বানানোটা সেখানে এনিওয়ে তো আজকে আমরা এই ডিজাইনটা এটা তো বেশি সিম্পল এটা ছবি খালি মাস্কিং করে দিলেই হয়ে যাবে এটাও সিম্পল এটাও সিম্পল কোনটা দেখাবো যেটা তো একটু কমপ্লিকেটেড কিছু আছে এটাও তো সিম্পলই মনে হচ্ছে আচ্ছা দেখি আর কিছু আছে কিনা কমপ্লিকেটেড আবার দেখবেন যে যে ডিজাইনগুলো বেস্ট সেলিং ডিজাইন সেগুলো আসলে খুবই সিম্পল সিম্পল ডিজাইনগুলোই আসলে বেস্ট সেলার হিসাবে বেশি চলে বেশি চাকচিক্য বা বেশি বেশি কালারফুল ডিজাইনগুলো দেখবেন এতটা আসলে চলে না বা সেল হয় না এই যে দেখেন একটা সেল হচ্ছে এইটা কেমন লাগতেছে এটা বলছি বেশি টেক এটা খুব সিম্পল না কি আছে এটা একটু কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে আচ্ছা আমরা যদি আচ্ছা বিজনেস কার্ড তো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু ইঞ্চির হয় দেখেন এটা একটা কাস্টম বিজনেস কার্ড সার্কুলার বিজনেস কার্ডও কিন্তু হয় ট্রায়াঙ্গুলার বিজনেস কার্ডও কিন্তু হয় অনেক ক্লাইন্ট আমার কাছে কাস্টম বিজনেস কার্ড বানিয়ে দিয়েছিল তো এটা একটা কাস্টম বিজনেস কার্ড এটা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু ইঞ্চির না এটা আবার কাটা ঠিক আছে এরকম বিজনেস কার্ডও কিন্তু আছে আচ্ছা আমরা এখান থেকে ফিল্টার করে টপ সেলিং বিজনেস কার্ডগুলো দেখি সব থেকে যে বিজনেস কার্ডগুলো বেশি চলে तेईस
এটাতে কিছু কাহিনী আছে যদিও এটার আমার টিউটোরিয়াল আছে এটা দেখাতে মন চাচ্ছে না ছবি <laughs> স্ক্রিনশট নিলেও হবে তো আমরা কি করি সাপোজ এখানে রেড কালারও আছে যেহেতু আমার ওয়ার্ডার ডিজাইনের কালার ছিল তো আমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে রেড কালার নিয়ে নিই আবার জাস্ট রেফারেন্সের জন্য ডিজাইনটা লাগবে যে এটাকে বেস করে আমি ডিজাইনটা করবো আর কি কপি করে নিই ওকে না আমার রেফারেন্স ডিজাইন হয়ে গেছে এবার নতুন একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে তো বিজনেস কার্ড যেভাবে বানাবেন দেখা যাবে যে অন্যান্য ফ্লায়ার ব্রোশিয়ার ও সিমিলার প্রসেসিং কিন্তু করতে হয় আট বোর্ডের সাইজটা ভ্যারি হবে আস্তে আস্তে ক্লাস জিরো সিক্স বিজনেস কার্ড ডিজাইন বিজনেস কার্ডের সাইজ কত হয় বলেন কত কপি <laughs> <laughs> ব্লিড লাগবে কারণ এটা প্রিন্টে যাবে প্রিন্টে যাওয়ার পর যেহেতু প্রিন্ট করে কাটতে হয় সেই কারণে আমাকে ব্লিড নিতে হবে ব্লিডটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লাগে না কারণ এখানে কাটাকাটির কিছু ছিল না যত ডিজাইন আপনি করবেন যেগুলো প্রিন্টে যাচ্ছে সেটার জন্য আপনি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ হচ্ছে এ ফোর বি ফোর এই সাইজগুলোর জন্য মানে ডকুমেন্ট সাইজ যেগুলো আর কি সেগুলোর জন্য পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ মিলি হয় আবার যদি এরকম হয় যে ভাই তাহলে একটা বিলবোর্ড যদি বানাই বড় ব্যানার যদি বানাই তাহলে সেটার জন্য কত সাইজ হবে কত হাফ থেকে এক ইঞ্চি ঠিক আছে এর বেশি এর বেশি দরকার নেই কারণ বেশি দিলে কিন্তু কালার মানে এক্সট্রা যদি আমি প্রিন্ট করি তখন কিন্তু আমার কালারও বেশি খরচ হবে তো যেহেতু প্রিন্টের জন্য হাইস্ট হাফ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি হচ্ছে বড় বিলবোর্ড ব্যানার টাইপের যদি হয় এর বেশি নেওয়ার দরকার নেই আর হচ্ছে ডকুমেন্ট সাইজের জন্য কত বলছি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ এর বেশি নেওয়ার দরকার ওকে কালার কি মোট কি হবে সিএম আগে রাস্টার ইফেক্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে আমাদের মনিটরে পিক্সেল পার ইঞ্চি তাই না পিপিআই পিপিআই মানে কি পিক্সেল পার ইঞ্চি সাধারণত আমরা যখন ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করি ওকে তো সাধারণভাবে আমরা যখন কোনো ওয়েবের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট হতে পারে বা যেটা প্রিন্টে যাচ্ছে না সেভেন্টি টু পিপিআই নিলেই কিন্তু হয় আপনার এর থেকে বেশি নেওয়ার দরকার নেই কারণ আমাদের স্ক্রিনে স্ক্রিনে পার ইঞ্চিতে বাহাত্তরটা পিক্সেলই দেখায় এর বেশি কিন্তু আসলে দেখায় না সেটা যত এইচ ডি মনিটর হোক না কেন বা আলট্রা এইচ ডি হোক না কেন কারণ পার ইঞ্চিতে কতটুকু দেখতে পারতেছেন সেভেন্টি টু পিক্সেলই এর বেশি আমাদের চোখও আসলে ওইভাবে ভরতে পারে না কিন্তু হ্যাঁ কিছু কিছু এখন বেজারলেস ইয়ার বের হচ্ছে স্ক্রিনে সেগুলোর আবার পার ইঞ্চিতে দেখা যাচ্ছে যে আরও হাই দেখাইতে পারে তখন কন্ট্রাস্ট ক্লিয়ারেন্স অনেক সুন্দর হয় এখন যেগুলো বের হচ্ছে আর কি বাট সেভেন্টি টু হচ্ছে কিসের জন্য ওয়েবের জন্য যেগুলো ফ্রিতে যাচ্ছে না আর থার্টি থ্রি হান্ড্রেড হচ্ছে কার জন্য প্রিন্ট কি থ্রি হান্ড্রেড পিপিআই দিলে কি হবে যখন প্রিন্ট করা হবে তখন কোয়ালিটিগুলো একদম ক্লিয়ার থাকবে এই যে টাকা প্রিন্ট করে না টাকাও তো কোনো না কোনো মেশিন দিয়ে প্রিন্ট করে এবং দেখেন না মাঝে মাঝে যা টাকা বের হয় তো এই ডিজাইনাররাই কিন্তু এই অকামটা করে ওকে 
স্ক্যান টু স্ক্যান করে ওটাকে কপি করে ওটাকে প্রিন্ট দেওয়া শুরু করে কিন্তু একদম এক্স্যাক্ট কিন্তু করতে পারে না ধরা পড়ে যায় কেন কারণ আমাদের যে মানে যে প্রিন্টারে অরিজিনাল টাকাটা ছাপানো হয় ওটার পিপিআই অনেক হাই মানে পার ইঞ্চিতে কালার বা ডট ওরা অনেক নিখুঁত ভাবে ফেলতে পারে তো এটা প্রিন্টারের উপরে ডিপেন্ড করে হাই এন্ড প্রিন্টার যেগুলো আছে সেগুলো দেখা যায় যে পার ইঞ্চিতে চারশো থেকে ছয়শো পিপিআই পর্যন্ত ডট ফেলতে পারে মানে কালার ফেলতে পারে তো তখন ওই জিনিসটা কি হয় নিখুঁত হয় আর সাধারণ মানুষের কাছে ওই ধরনের প্রিন্টার নাই ঠিক আছে টাকা কিন্তু কপি করা যাবে কপি করা যাবে না তো তা কিন্তু না কিন্তু এই পিপিআই কি নর্মাল পিপিআই সেখানে জুম ইন করলে কি হয় ভিতরের ছোট ছোট টেক্সগুলো বাংলাদেশ বাংলাদেশ নাকি মানে সবাই জানি তো নাকি এক হাজার টাকার নোটে বাংলাদেশ লেখাটা আর ওইভাবে দেখা যায় না যেগুলো জাল থাকে তো কিন্তু করা পসিবল কিভাবে যদি আমি পিপিআই বাড়াই দিই আমার যদি হাই এন্ড প্রিন্টার থাকে এবং আমি যদি পিপিআই ছয়শো করে দিয়ে প্রিন্ট করতে পারি এবং ছয়শো সেই আউটপুটটা যদি আমি বের করতে পারি তাহলে আর অরিজিনাল কোন টাকা আর নকল কোন টাকা সেটাও আর ধরতে সেটাই তো বলতেছি তার মানে নাই হবে না হবে না ওই প্রিন্টার তো সবার কাছে থাকবেও না হবে না এবার বুঝতে পারছো তো পসিবল না তো হাইয়েস্ট আমাদের মার্কেটে যে প্রিন্টারগুলো আছে চারশো পিপিআই পর্যন্ত প্রিন্ট করতে পারে চারশো চারশো সাড়ে চারশো আর কি কিন্তু ছয়শো পর্যন্ত পারে না টাকা টাকা ছয়শো থেকে আটশো পিপিআই দিয়ে মনে হয় করে ঠিক আছে তো আমরা এখানে অলওয়েজ কি পিপিআই দেবো তিনশো দেবো যেটা প্রিন্টের জন্য এর উপরে কিন্তু দিয়ে লাভ নেই কারণ ওই যে প্রিন্টার নাই ঠিক আছে ডিফল্ট মোড থাকবে ক্রিয়েট নিউ ডকুমেন্ট না আমরা একটা বিজনেস কার্ডের আর্টবোর্ড তৈরি করে দেবো এখন কথা হচ্ছে যে যখন প্রিন্টার ডিজাইন করতেছেন এই সাদা অংশটুকু সাইজ কত থ্রি পয়েন্ট হচ্ছে ওয়েট এখান থেকে এখানে হচ্ছে থ্রি আর উপর থেকে নিতে হচ্ছে টু এই অংশটুকু কতটুকু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এখন কথা হচ্ছে যদি কোনো একটা কিছু কাটতে যায় মানে কেটে যায় আর কি মনে করেন একটা পেপার মনে করেন ছাদ বলা হয় ছাদ ব্লেড মনে করেন এটাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এটাই এখন যে ছাদটা সেই ছাদটা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আমি যদি এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করি থ্রি পয়েন্ট ফাইভই কাটবে আমি কাটতে যে যদি এদিক একটু ডানে বা একটু বামে সরে যায় তাহলে কি হবে মনে করেন এটা ব্লেড হ্যাঁ এটা ব্লেড থ্রি এখানে দিলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই এখানে দিলাম টু কাট কাট মানে মাপ মতোই তো ব্লেডটা বানানোই হয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু এই জিনিসটাকে যদি এখন ছাঁচে ফেল অনেক সময় একটু নড়ে যায় মানে কি হয় একটু ডানে বা উপরে নিচে সরে যায় আর কি ব্লেড সরে গেলে এটা যদি সরে গেলে সাপোজ একটু এদিকে সরে গেল তাহলে কি হয়ে গেল ডিজাইন নষ্ট হয়ে যাবে না তো অনেক ডিজাইনের কি করে আপনি টেক্স টেক্সগুলো দিলেন যদি ব্লেডটা একটু এদিকে সরে গেল আপনার টেক্স যদি মনে করেন এই পর্যন্তই থাকে ডিজাইন কিন্তু হবে ডিজাইন হবে না যে তা না মানে আমি যখন কন্ট্রোলারটা শিফটে দিই আমার কিন্তু এল পুরোটাই দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে কিন্তু ওই দেখেন এল কিন্তু ভিতরেই আছে আমার আটবোর্ডের কিন্তু ব্লেড তো কি হয়ে গেছে ডানে একটু সরে গেছে হ্যাঁ কাটার সময় তো আমি ঠিক মতোই করলাম আটবোর্ডের ভিতরে ডিজাইন রাখলাম টেক্স যদি আমার এই পর্যন্তই দিয়ে রাখি তাহলে কেটে যাবে না কেটে যাওয়ার কি আছে চান্সেস আছে তো প্রিন্টের ম্যাটেরিয়ালে যদি এরকম না হয় যদি এরকম না হয় সেই কারণে আমরা কি করি একটা একটা টেক সেফটি জোন তৈরি করি ব্লিড যতটুকু জায়গা জুড়ে আছে ঠিক ততটুকু জায়গা ভিতরেও আমাকে সেফটি জোন নিতে হবে যেটাকে বলা হয় ইনার সেফটি জোন বা টেক সেফটি জোন এটা কীভাবে বানাবো বলেন আরে কোনটা এটা আর্টবোর্ড হরিজন্টাল অ্যালায়েন্স সেন্টার ভার্টিক্যাল অ্যালায়েন্স সেন্টার হরিজন্টাল অ্যালায়েন্স সেন্টার ভার্টিক্যাল অ্যালায়েন্স সেন্টার আরে আর্টবোর্ডের সাথে হরে বাবা এতে না হয়েছে তো এইটাকে আমরা অফসেট প্যাচ করে বাবা মনে আছে যে ওই যে স্টার অফসেট প্যাচ করছিলাম মনে আছে কি যে কোনো একটা সার্কেলকে যদি আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দেই এবং শিফট অ্যান্ড অল্টার টিপে বড় করি 
প্রফেশনালি বড় হয় নাকি এবং চতুর্ভুজও হবে প্রফেশনালি বড় হবে কিন্তু যখন আমি একটা স্টারকে মনে আছে রিমাইন্ড করতে চাই স্টারকে যদি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দেই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দেই দিয়ে এটাকে যদি আমি শিফট অ্যান্ড অল্টার চেপে বড় করি প্রফেশনালি বড় হয়েছে 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 দেখেন তো এই সাইডটা মনে হচ্ছে না একটু বেশি দূরত্ব এই সাইডটা মনে হচ্ছে না বেশি গাছে কারণ কি এটা সিমেট্রিক্যাল শেপ না সিমেট্রিক্যাল শেপ না হলে কপি পেস্ট করে প্রফেশনালি কি করা যায় না বড় ছোটো করা যায় না যদি ডিজাইনটা এরকম হয় এরকম কোন আছে হয় এরকম হয় এখন আপনি চাচ্ছেন যে এটাকে কপি পেস্ট করে সার্কেলের মতন করতে সার্কেল কপি পেস্ট করে প্রফেশনালি বড় করুন হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ ওই কোনটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কোনো কারণে এটাকে ধরলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিলাম দিয়ে শিফট অ্যান্ড অল্টার নাকি এই তো হয়েছে কিন্তু আপনার দরকার যে চার পাঁচ দিয়ে সিমেট্রিক্যাল ওয়েতে বড় করা তখন কি করতে হয় অফসেট প্যাথ করতে হয় তাই না তো এটাকে যদি আমি একদম সমান সমানভাবে চার পাঁচ দিয়ে বাড়াতে চাই তো কিভাবে বাড়াচ্ছি অফসেট প্যাথ করে অবজেক্ট অবজেক্ট প্যাথ এই যে অফসেট প্যাথ এবার দেখেন এবার ঠিক আছে না খাপে খাপে মিলছে এই যে খাপে খাপে দেখেন এইখান থেকে এটার দূরত্ব যতটুকু এইখান থেকে এটার দূরত্ব একদম ততটুকুই আছে তো অফসেট প্যাথ কখন করা হচ্ছে যদি সমান সমানভাবে আমি হয় বড় করতে চাই না হয়তে ছোট করতে চাই সিমেট্রিক্যাল ওয়েতে ওই শেপটাকে তো আমরা কি করব বড় ছোট করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে এটা কেন দেখলাম কারণ এই যে আপু ভেজালটা করছে এই যে সিমেট্রিক্যাল তার মানে আপনি যদি এটা অফসেট প্যাথ করে দিতেন তখন এটাও গ্যাপটাও ততটুকুই থাকতো এটার গ্যাপটাও ততটুকুই থাকতো এটা যে ডিজাইন হয় না এটা না ডিজাইন হয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু অফসেট প্যাথটা মনে হয় যে এখন শিখে যাও ঠিক আছে কিন্তু অফসেট প্যাথ নিয়ে মনে আলোচনা করছিলাম করছিলাম কি মনে হয় ঠিক আছে আজকে বসে তো এই কারণে আমরা কি করবো এই শেপটাকে যদি ব্লিড পর্যন্ত বাড়াইতে চাই তাহলে কি করতে হবে অবজেক্ট পাথ অফসেট প্যাথ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ওই শেপেরই চার পাঁচ দিয়ে পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ বাড়াই দিছি কি হলো ব্লিড পর্যন্ত আরেকটা নতুন শেপ তৈরি হয়েছে বড় করলে লেয়ার পিছনে তৈরি হয় আর ছোট করলে লেয়ারের সামনে তৈরি হয় তো এটা তো প্লাস করছি না এই ব্লু কালারের শেপটাকে প্লাস করছি অফসেট প্যাথ পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তাহলে ব্লিড পর্যন্ত চলে গেছে তো এই ব্লু কালারের শেপটাকে আবার ধরলাম ধরে আবার অবজেক্ট প্যাথ অফসেট প্যাথ তো এটা তো সামনের দিকে মানে বাহিরে গেছে ব্লিড পর্যন্ত গেছে আমার তো দরকার কি ভিতরে লাগবে তো এটা এটা সেম সাইজ কি করতে হবে মাইনাস দিয়ে দিতে হবে দিয়ে যদি এখন প্রিভিউ অফ অন করি ওই যে দেখেন ভিতরে আরেকটা তৈরি হয়েছে এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিই বোঝানোর জন্য এটা হয়ে গেছে তার মানে ওইভাবে শিফট চেপে ছোটো করে করে কিন্তু আপনি আন্দাজ করে বুঝে উঠতে পারবেন না তো আপনাকে কী করতে হবে অফসেট প্যাথ করে কাজটা করতে হবে ব্লু কালারের শেপটার দরকার নেই মানে ওইটা বানাইছিলামই হচ্ছে ইনার সেফটি জোন অ্যান্ড আউটার সেফটি জোন করার জন্য এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি ব্লু কালারের যেটা ছিল আট বছর পর্যন্ত এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা আছে এটাকে কী করবো সাদা কালার করে দেবো আর এই সামনে যেটা আছে এইখানে রুলার নিয়ে এসেও অনেকে কাজ করে কন্ট্রোল আর দিয়ে দিলে কি হয় রুলার চলে আসে রুলার টেনে টেনে অনেকে এভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে ঠিক আছে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অনেক ডিজাইনার এভাবে কাজ করে আর কি এভাবে রুলার নিয়ে এসে পরে এটাকে ডিলিট করে দেয় এটার উপরে ডিজাইনটা করে কিন্তু আমি একটা চালাকি শিখে দিচ্ছি কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল জেট ওটা হবে ওটা হবে না যেটা ওইভাবেও হবে কোনো একটা শেপকে যদি আপনি কন্ট্রোল ফাইভ চাপেন শেপটা ডাইরেক্ট রুলারে কনভার্ট হয়ে যায় ওই শেপটার ওইখানে নাই ওটা এখন রুলার হয়ে গেছে একটু সাইডে ক্লিক করেন এই দেখেন ব্লু কালারের রুলার চলে আসে কন্ট্রোল ফাইভ কোনো একটা শেপ হতে পারে বা স্ট্রোক হতে পারে স্ট্রোককেও রুলারে কনভার্ট করা যায় কিন্তু সাপোজ এই যে স্ট্রোক এটা লাইন সেগমেন্ট টুল ঠিক আছে পেন্টুল দিয়েও করা যেতে পারে তো আমি এভাবে একটা লাইন দিলাম ঠিক আছে এই লাইন যেটা আছে এটা কি আসলে স্ট্রোক কিন্তু আমি এটাকে লাইন হিসাবে রাখতে যাচ্ছি না এটাকে কী বানাতে যাচ্ছি রুলার বানাতে যাচ্ছি 
এটাকে ধরে কন্ট্রোল যদি আমি ফাইভ দিই এই যে রুলারে কনভার্ট হয়ে যাবে এখন এটা কিন্তু একটা স্ট্রোক না এটা একটা রুলার এটা দিয়েও কাটা যায় শেপ কিন্তু রুলার দিয়েও কাটা যায় আবার যদি কন্ট্রোল ফাইভ দেন তাহলে আবার শেপে ব্যাক করবে এই যে ব্যাক হয়ে গেছে আবার প্যাথে ব্যাক করবে কন্ট্রোল ফাইভ नड़ाचड़ाइड नाम क्षेत्र আচ্ছা তো অনেক সময় দেখবেন যে এখানে অনেকে অনেকে হয়তো এরকম হতে পারে যে রাইট ক্লিক করলাম রুলার তো এটা ধরা যাচ্ছে না রুলারটা মুভ করবো এখান থেকে হয়তো বা আনলক করলাম আনলক করেও ধরা যাচ্ছে না আনলক করেও এটা মুভ হচ্ছে না তার মানে কি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করা আছে কন্ট্রোল অল্টার টু আবার দিতে হবে তাহলে রুলারটা ধরা যাবে এনিওয়ে আমি কি করি রুলার লক করতে হলে এখান থেকেই করি কারণ রুলার রুলারের কাহিনীটা আলাদাভাবেই রাখতে চাই কন্ট্রোল টুটা শেপের সাথে রিলেটেড বাট দুইভাবেই কাজ করবে আচ্ছা এখন আমাদের যে ডিজাইন ছিল এই যে এটা এটাকে রেফারেন্স ডিজাইন হিসাবে আমরা আমাদের ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে আসি কারণ আমরা আমি কিন্তু খুব চালাকি করে কি করে ফেললাম রুলারটা বানায় ফেললাম ইনার সেফটি জোনটা আমি তৈরি করে ফেললাম কন্ট্রোল ভি রেফারেন্স ডিজাইন এই ডিজাইনটাকে আমরা রিক্রিয়েট করব রেফারেন্স হিসাবে আমি এখানে রাখতেছি একটু আন্দাজ করে নিই কোনটা আগে বানাবো এটা এটা কোনটা এটা বানাই কমপ্লিকেটেড না এটা আগে বানাই নিচেরটা আগে বানাই তো এটা হচ্ছে প্রথম এটা ইজি মনে হয় নাকি তো একটু খেয়াল করেন এখানে কি কি আছে এই এটার চিন্তা করার দরকার নেই এখানে তো আমি ওয়ার্ডার ডিজাইনের লোকও বসাই তো এই জিনিসটা আমাকে তৈরি করতে হবে তাই না একটু খেয়াল করেন এখানে কি কি আছে কটা শেপ আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে একটা ট্রাইঙ্গেল আছে একটা রাউন্ডেড রেকটেঙ্গল আছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গল আছে আচ্ছা তো এটা যদি আমি একটু ঘুরাই দিই মানে এরকম করে ঘুরাই দিই তাহলে জিনিসটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে যে কতটুকুর ভিতরে এই জিনিসটা আছে মানে আন্দাজ করার জন্য কারণ আমি তো আসলে এক্স্যাক্ট আইডিয়া পাচ্ছি না কতটুকু সাইজের ভিতরে হয়েছে একটু খেয়াল করেন তো তার মানে এটা যদি আমার মাঝখানে হয় এই যে দেখেন তো এই এই লাইন আর এই লাইন হচ্ছে আমার শেষ তাহলে মাঝখান কোথায় এইখানে তাই না তো এই পাশের যে ডিজাইনটা এটা কিন্তু একদম এক্সাক্ট মাঝখান বরাবর নাই একটু কি আছে একটু বানে আছে এটা বোঝার জন্য আমি এটাকে এইভাবে তৈরি করছি ঠিক আছে আমার মাঝখানের রুলারটা একটু নিয়ে আসি রুলার তো লক করে রাখছিলাম আবার রুলার আনলক করতে হবে কারণ এই রুলারটাকে আমার মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে মাঝখানটা কোথায় সেটা বোঝার জন্য ওকে এইখানে এই পাশের ডিজাইনটা আমাকে তৈরি করতে হবে এই পাশের ডিজাইন কীভাবে তৈরি করব আমাকে এই কোনা কোনি এই কোনা কোনি মানে এটা বরাবর কোনা কোনি আমি কিন্তু আন্দাজ করে করতেছি আমি আসলে একদম তো যদি সোজাসুজি হইতো তাহলে খাপে খাপে উপরে বসায় কাজটা করতাম কিন্তু এখন যেহেতু একটু বাঁকাপে দিয়ে দিচ্ছে বাঁকা হয়ে আছে मोटामुटी এটাকে একটু সাইডে চাপাই দিতে হবে এটা মাঝখান বরাবর কিন্তু থাকবে না একটু সাইডে থাকবে একটু সাইডে থাকবে ঠিক আছে কারণ এটাও কিন্তু একদম কি না মাঝখানে না সেই কারণে আমি এটাকে সাইডে রাখলাম আচ্ছা 
এইটাকে কেটেই ফেলি এটা ধরলাম আর এই এই যে এই লাইনটাকে ধরলাম লাইনটাকে ধরে रेक्टांगल कतटुकू जैसे ख्याल करें तो जो पुरोटा कय भाग है एक दई तीन चार भाग चार भाग एक भाग ऊपर अच्छा क्योंकि अंदाज कर करते सीमिलार भाव तरह चार भाग चार भागे जो भाग करी रोलार दिए बोझार जो ये रोलार ऊपर नहीं आसलम सरिपरे टप खापे तैर <laughs> दीची तो स्ट्रोक बस दूध दिए गए दिखे ठीक है 
ऑफसेट पैर इटा आश्ले 0.8 हो बे 0 0 दिच्छी 0.8 देखिए, देखें तो ठीक है सर ना एक बार, मैं भी नाइन, एक बार ठीक है, मैं क्या स्ट्रोक दे देना, ना बेसिक जो लगे, वन टू जेड, वन टू जेड, ऑब्जेक्ट पैथ, ऑफसेट पैथ, जीरो पॉइंट एटी ठीक चलो, बुझते सर अभी की कोटे से ठीक है सही बात है मैंने ये टा को मैं अगर एडजस्टमेंट करता हूँ तो आमी आमी अमर मनोज से टा ठीक है सर अमर मनोज पॉइंट जीरो एट दिस इलाम तो तार पर मनोज से जो एक तो बेशी बोरो है ये सर ना कि ना चोल बे कौन टा इटा है कारण ये तो माका ये तो शुद्ध शुद्ध था को तार को ना एड बोर्डर पे बॉस है ना एक इस्ताम तार तो एक्सेक्ट है ये तो ये जो ना तो ऐसा कहीं नहीं करते थे माका पे बॉस आना चाहिए तो ये जो ना तो एडजस्टमेंट करते वक्त से ना अच्छा ठीक है तो शाम से नहीं तो हमारे ये टाव हुए गए थे हमारे तो इटा कैमरा ऊपर दिखे नहीं आए थी, ऊपर दिखे नहीं आए थे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो रहे, इटा राउंड डेजर्स के तरह बोलते हैं, बिजनेस का तो राउंड सेम ही रहेगा, उटा उटा उसे काटे बिशाय, मतलब काट, काटा काटे जोखन कर बे, पिन प्रेशर लोग करे उटा काट के रहने में, आपनी स्क्वायरी रहेगा, ठीक है माका पे जस्ट हमने देखा है तो वो जो बिजनेस करता राउंडेड होगा तो पिन पे से लोग को तो हम बुझ जो आते थे क्या सही डाइट टाइप कितनी इतना होगा राउंड करे तो हम उधर डाइट करते कि राउंड करे तोड़ी को अच्छा समस्या नहीं ओके हो रही है इतना क्या हम रहे हम केटे नहीं एक है ना एक ट्राइंगल हम के तोड़ी को ठीक है इसे नियर्स तो सी ये शॉप ब्लॉक के धोरे ओ सॉरी ये शॉप ब्लॉक के धोरे ये टाइप के धोरे ठीक है सर ना सर आमी ख्याल करते से ये जिन्हें इस टेडेश तें मिलते से कीना तय ना अमर तो लाइन टें ए दिखे आज में आ ये जिन्हें इस टाइप के आरेक टू चाप आय दिखता है आरेक टू चाप में ना क ठीक है सर परफेक्ट परफेक्ट ए जगह देखें एक टक कहीं नहीं कुछ सुना एक टक काटा से एवं इटा बर मोटा तो तमने अमरा की कुछ तबर स्ट्रोक के किस भावे काट तबरी बोलें तो ए जगह टा एक टक काट दिता है काट टा ए खाने तो अमरा की कुछ तबरी ए खाने टा एक रूम एक रूम टा एक रूम टा स्ट्रोक लाइन तोड़ी बोलना प्लस तो ये दुई टके शिफ्ट चेपे, शिफ्ट चेपे दुई टके थोड़े स्ट्रोक टके क्यों करते से, दूर से, स्ट्रोक के काटे जाने क्यों हैं? उन्हें से, आउटलाइन, आउटलाइन को रे दिला मेरे बारे दिच, आउटलाइन को रे तो क्यों हैं से पूरो स्ट्रोक किंतु किटे गए से, ना? ये तो अनग्रुप करता है, अनग्रुप ये तो ड इस स्ट्रोक छोटे-छोटे स्ट्रोक बुलों के डिलेट कर दीजिए ये तो डिलेट इतना डिलेट इतना डिलेट इन्तु ए ओम छोटे बुके की कोट था आर एक टू बेशी मोटा कोट दिखता है ठीक है सुधरना के आर इतने के की हुई चलो राउंडेड की कोट था वे स्ट्रोक के राउंडेड कोट दिखता है स्ट्रोक ऑप्शन है जे ए ऑप्शन तो रिव ऑप्शन रिवील कर ले जो वेट कैप कैप ता चला जाए तो हम लाइक ने राउंडेड कर दिया लाइक तो हुई सकी ना हुई सकी ये लाइक ये आरेंज जो ब्रिंग इट तू फ़ोन्टेन नहीं है शिक्षा फ़ोन्टेन जो ना था के लाइक एक है ना जेरा कम सिलो शेरा कम किंतु मैं बनाए फ़ोन्टेन मेबी ये लाइक तू बेशी मोटा है क्या से 
এটাকে টু আর একটু সেকেন্ড করে দিতে হবে এটাকে একটু সেকেন্ড করে দিলাম এটাকেও আর একটু সেকেন্ড করে দিলাম ঠিক আছে এবার ঠিক আছে মনে হচ্ছে স্ট্রোকগুলোকে আমরা কি করে দেবো স্ট্রোকে রাখবো না অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড ওকে দিয়ে দিলাম চাপ তো এখন এগুলো কি কি শেপে কনভার্ট হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে কালার পিক করে দিতে পারি এটা আইটার পর ধরে ক্লিক করলাম এটাকে একটা কালার দিয়ে দিই এটাকে ধরলাম আইটার পর দিয়ে এই কালার দিয়ে দিই আবার কি এটাকে এখানে দুইটা শেপ আছে সাদা একটা শেপ আবার কি এটা একটা শেপ নাকি তো আমার এই নিচের শেপটাকে একটা কপি করে রাখতে হবে বুঝেন কারণ দেখেন একটু খেয়াল করেন এই ইমেজটা যেটা মাস্কিং করা কার সাথে নিচের বড়টার সাথে কিন্তু এবং উপরে যেটা আছে এটা কিন্তু অপাসিটি কমায় দেওয়া বা এটা মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া ইফেক্ট দেওয়া তো তার মানে এই উপরে যেটা এটাকেও আমাকে আলাদা করে রাখতে হবে নিচে যেটা আছে ওইটাকেও আলাদা রাখতে হবে তো আমার তো অলরেডি নিচে একটা শেপ আছে তাই না এই যে এটা তো আসেই যেটার সাথে আমার ইমেজটা মাস্কিং করতে হবে কিন্তু উপরে যেটা ওই যে মাল্টিপ্লাই করা ওইটা নাই কিন্তু ওইটা আমাকে এখন বানাইতে হবে তো আমরা কি করতেছি এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে রাখতেছি যেহেতু আমার দুইটা শেপ আছে সাদা একটা কালো একটা এবার এই দুইটাকে ধরে সামন সাইডে যেটা আছে মাইনাস ফন্ট হ্যাঁ ডিভাইড করে আনগ্রুপ করে ডিলেট করে দিলে আবার ফটোগুলো ক্লিক করতে হচ্ছে তাহলে শর্টকাটে কি করতে হবে মাইনাস এই যে মাইনাস ব্যাক আর মাইনাস ফন্ট সাথে সাথে ওই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল এটা হবে মাল্টিপ্লাই হবে নাকি লাল কালার মাল্টিপ্লাই হবে আর ইমেজ বক্স করে কাটটার সাথে যেন ওই যে কপি করে রাখছিলাম যেটা এখন কন্ট্রোল এস এটা তো উপরে চলে আসলো নাকি সেন্ড এড টু ব্যাক ব্যাকে যে দিছে তো আবার বেশি ব্যাকে চলে গেছে দুইটাকে ধরতে হবে শিফট চেপে দুইটাকে ধরতে হবে এখন আবার ব্রিং এড টু তার মানে এখন কিন্তু আর্টবোর্ডের সবার উপরে লেয়ার আছে তার মানে ইমেজের মাস্কিং করার জন্য শেপ রেডি প্লাস উপরে মাল্টিপ্লাই করার জন্য শেপ রেডি ডান এখন কি বাকি আছে ও কি ব্যাপার শেষ হচ্ছে না কেন আচ্ছা কপি করলাম কপি করে ছোট করে দে নাকি আমি কিন্তু ওইটা হ্যাঁ 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 কি করি কি অবস্থা ফলটা হ্যাঁ এবার হইল কপি করলাম কপি করে এটাকে ছোট করে নিয়ে আসি কারণ ওই পজিশন ঠিকঠাক মতন রাখতে হবে তো সেই কারণে কপি করে এইভাবে নিয়ে আসতেছি এটাকে ছোট করে নিয়ে আসি ওকে পারফেক্ট এটাকে রাউন্ডেড করতে হবে ডাইরেক্ট রাউন্ডেড করে দিই তো এখানে দুইটা একটা হচ্ছে নিচের দিকে গেছে একটা হচ্ছে উপরের দিকে গেছে তো এটা এটা ঠিক আছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুক দিয়ে ধরলাম এটা পারফেক্ট তো এটাকে এই জিনিসটা মনে হয় আর একটু কি চাপবে ডানে চাপবে তার মানে এটা তো একটা না এই সবগুলোকে ধরতে হবে তাই না ধরলাম এটা এটা ধরবো না এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে রাখি তো এখানে যে কয়টা অবজেক্ট আছে সবগুলোকে আমরা কি করি ধরি এভাবে ধরলাম এটাকে ধরলাম এটাকেও ধরলাম সবগুলোকে ধরে ডানে ডানে চাপাই দিলাম এবং উপরের দিকে চাপাই দিতে হবে ডানে চাপাইছি এবং উপরে হ্যাঁ উপরে চাপাইছি ঠিক আছে একটু ছোট করে দিলাম মনে হয় চলে হ্যাঁ এটা পারফেক্ট ডানে আরও চাপাই गैप मन एक
মানে প্রসেসটা বুঝে যাচ্ছে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেল করতেছে না কিন্তু তখন হবে যদি আমি ওটাকে ফটোশপে করে নিয়ে এসে খাপে খাপে বসা থাকে তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটু এদিক ওদিক হলে সমস্যা নেই আমার আমার মেইন ডিজাইনটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কি দেখেন তো চলবে না এই পর্যন্ত রাখি এটাকে এই পর্যন্ত রাখি ইনার সেফটি জোন ইনার সেফটি জোন কন্ট্রোলারটা শিফট হয়েছে দেখে তো কতটুকু রাখতে হয়েছে পারফেক্ট কন্ট্রোলারটা শিফট হয়েছে মানে আমি ভিউটা দেখতেছিলাম আর কি ঠিক আছে তোমরা ঠিক আছে হয়ে গেছে ডান এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই যে শেপটা এই শেপটাকে আমরা একটু বড় করে এই পর্যন্ত দিয়ে দিই এটাকে এটাকে আবার এটাকে নিচে পাঠাই দিন সেন্ড একটু প্যাক করে দিতে হবে তাই না এটা একটু কি করে দিছে বড় করে দিছে কিন্তু কারণ এটা এই যে দেখেন মাঝখান বরাবর ছিল না এই যে এটা আমি একটু উপরের দিকে উঠাই দিছি ওকে দান আর কিছু করার দরকার নেই ফর্মেট রেডি এখন এখানে কি কিসের ছবি নিয়ে আসবো আনস্প্ল্যাশ নাকি আরে এতগুলো কেন ওপন হয়ে আছে ক্লোজ 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 এটাও পারবো তো নাকি সেম কাহিনী কিন্তু আমরা ওই যে মাস্কিং এর কাহিনী আর কি ব্রাশ টুলার যেটা ওই বিল্ডিং টার নাম কি ছিল জানি সিটি লন্ডন বিল্ডিং না কি জানি বলতেছিলাম এই জায়গার নাম কি এটাকে টান দিয়ে নিয়ে যে আমরা ইলাস্ট্রেটরে ছেড়ে দিচ্ছি ওকে আপনি চাইলে এই সেম ইমেজ দিতে পারেন বড় ছবি নিয়ে এসে আমার আটবোর্ডের সাইজে বসাবো বড় ছবিটার কিন্তু আসলে দরকার নেই আমার এই এতটুকু সাইজ পারফেক্ট থাকলেই হবে মানে আটবোর্ড সাইজের প্রেক্ষিতে আর কি তো কিন্তু যদি এটা এই বড় সাইজ রেখে আমি সেভ দিই যে ফাইল হইতো আমার তিরিশ এমবি কথার কথা সেটা হয়ে যাবে তিনশো এমবি যদি আমার বড়ই থাকে মানে আমি যদি এটাকে রেজুলেশনটা না কমাই তো একটা ইমেজ মানে আটবোর্ড সাইজ কেমনে করবেন আটবোর্ড সাইজের রেজুলেশনে কিভাবে নিয়ে আসবেন সাইজ ছোট করে নিয়ে আসার কোনো দরকার নেই আমি ইমেজটাকে ধরে আচ্ছা দাঁড়ান আপনাদের বুঝাই আমি সাপোজ এই ছবিটা নিয়ে আসছি এটাকে আমি সেভ দিলাম এটা এআই ফাইল আকারে কি হচ্ছে সেভ হচ্ছে কন্ট্রোল এস ডিসি এখন তো খালি একটা ইমেজ নিয়ে কাজ করতেছি পরবর্তীতে হয়তো বা এরকম হবে ফুড ফ্লায়ার নিয়ে ওইখানে হয়তো পাঁচ দশটা ইমেজ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এরকম বড় বড় রেজুলেশনের ইমেজ তো ওইটা তিন চারশো এমবি 
ছয়শো এমবি হয়ে যেতে পারে তো শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে এই সাইজটা কমানোর সাইজটা রিডিউস করা মানে জেনুইনভাবে আর কি দেখেন এইটাকে বড় ছিল কিন্তু ছোট করছি কিন্তু সাইজ কমাইনি রেজুলেশন কিন্তু কমাইনি রেজুলেশন বড়ই আছে এইটাকে যদি আমি ফাইল সরি এডিট আর কোথায় গেল অবজেক্ট রেস্টোরাইজ এই যে রেস্টোরাইজ সো তারপরে ইমেজটাকে ইমেজটাকে ধরবেন ধরে ইমেজকে এই সাইজে রেস্টোরাইজ করে দিলাম এখান থেকে ট্রান্সপারেন্ট সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে ট্রান্সপারেন্ট সিলেক্ট করে ওকে দিয়ে দেবেন কিছু হয়েছে এখানে একটা ক্রস লাইন ছিল ক্রস লাইনটা চলে গেছে তো এইটা এখন রেজুলেশন ঠিক আছে কিন্তু আমার বিজনেস কার্ডের জন্য যতটুকু লাগবে ততটুকু সাইজের জন্য ঠিক আছে এটা যদি এখন বড় করি তাহলে কিন্তু ওই বড় রেজুলেশনটা আর নাই তার মানে এই বিজনেস কার্ডের সাইজের রেজুলেশন এটা এখন কনভার্ট হয়ে গেল এখন যদি এটাকে সেভ দিই কত ছিল ফাইলটা আটচল্লিশ ছিল দেখি এখন কত হয় তারা সেভ হয়নি মানে একটু সময় দিচ্ছে ফাইল সেভ ওকে সেভ হয়েছে এবার দেখি এটা হচ্ছে ট্রিক ফাইল সাইজ ছোট আটচল্লিশ ছিল কিন্তু কোথায় ছিল আটচল্লিশ আর কোথায় হচ্ছে চার এমবি তো আমি এই যে ফুড ফ্লায়ার এই টেকনিকটা আমার নিজেরও জানা ছিল না অনেস্টলি স্পিকিং মানে এটা আমি অনুধাবন করিতে পেরেছি অনেক বছর পর যখন অ্যাটলিস্ট তিন বছর লাগে গেছে আপনাদেরকে শুরুতেই শিখিয়ে দিলাম তো আবার সবসময় রিডিউস করবেন না আর্টবোর্ড সাইজে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর রিডিউসটা করবেন মানে যে সাইজটা আর্টবোর্ডের ভেতরে পারফেক্টলি হচ্ছে নিয়ে এসে তারপরে এটাকে রেস্টোরাইজ করে দেবে তাহলে সাইজ সাইজগুলো মানে দেখবেন যে কমের ভেতরে চলে আসবে ঠিক আছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু রেজুলেশন হাই রাখতে হতে পারে ঠিক আছে ওকে এখন এই ছবিটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসতেছি নিয়ে এসে এটাকে কী করবো সেন্ডেড টু ব্যাক এটাকে এখন আরও ছোট করে দিই চলে আসবে আচ্ছা <laughs> এটা হতে পারে মনে হচ্ছে আচ্ছা এটা নিয়ে যাই হ্যাঁ কিন্তু মানে টাওয়ারগুলো কেমন জানি উইয়ার টাওয়ার চলে আসছে এটাও নেওয়া যেতে পারে এটাও ভালোই লাগতেছে দেখ মানে যেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে আর কি মনে হবে ভালো লাগবে সেই ধরনের টাওয়ার নেবেন এই এটা একটা তো এখন চালাকি মানে ইমেজ রিপ্লেসমেন্ট তো মাস্কিং তো করে ফেলছে আবার আনমাস্ক করে আবার ডিলেট করে এটা করার দরকার নেই ডাইরেক্ট সিলেকশন পুল ধরে ইমেজটার উপরে এটা ক্লিক করবে তার মানে ইমেজ কি হলো সিলেক্ট হইলো এই জায়গায় দেখবেন ইমেজের নাম দেখায় তো এখানে ক্লিক করলে রিলিঙ্ক অপশান পাবেন মাস্কিং আনমাস্কিং করার কোনো দরকার নেই রিলিঙ্ক করে নতুন ছবি এটা দিতে যাচ্ছি মনে করেন বা এটা দিতে যাচ্ছি দিয়ে ওকে দিলাম এটা চলে আসছে সিলেকশন টুল ধরে এখন এটাকে তাহলে <laughs> কিন্তু এখন যে আমি রিলিং করলাম এই সাইজটা কি আসলে ইয়া হয়েছে 
মাস্কিং করে কিন্তু রেস্টোরাইজ করা যায় না মাস্কিং করে রেস্টোরাইজ করতে গেলে পুরো ছবি ভেস্তে যাবে সেটাও আবার খেয়াল রাখবে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমাদের মোটামুটি এখানেকার ডিজাইন ডান এখন এটাকে জাস্ট আমরা একটু বড় করে দেব माल्टिप्लैंग মাল্টিপ্লাই দিলে নিচের নিচের টেক্সচারটা দেখা যাচ্ছে তো কি অপশন ট্রান্সপারেন্সি প্যালেট যেখান থেকে আমরা অপাসিটি কমান অপাসিটি তো উপর থেকেও কমানো যায় আমরা যদি এখানে যাই এখান থেকেও অপাসিটি কমানো যায় যে এখানে ক্লিক করলেও মাল্টিপ্লাই অপশান এদিকে পাবো এগুলোকে বলা হয় ব্লেন্ড মোড ব্লেন্ড মোডের কাজ কি আর ব্লেন্ড মোডের কাজ কি বলো দেখি এই যে আমরা যত কালার নিয়ে কাজ করি এই কালারগুলোকে সে কালার কিভাবে তৈরি হয় একটা আরেকটার সাথে মিক্স আপ করার কারণে তাই না যদি আমি আচ্ছা এবার এবার একটু আমাকে বলেন তো যদি লালের সাথে হলুদ মিক্স আপ করা হয় বা লালের সাথে গ্রিন মিক্স হলুদের সাথে যদি গ্রিন মিক্স আপ করা হয় কি কালার তৈরি হবে কি কালার তৈরি হবে এখানে এটা বোঝার জন্য আমরা অপাসিটি মাল্টিপ্লাই করে যদি দেই এই দেখো গ্রিনের সাথে আসলে হচ্ছে না মেবি আমাকে ব্লু দিলে হবে হ্যাঁ এটা একটা ব্লু কালার করে দিই এই তো ফার্স্ট তো তার মানে গ্রিন কালারটা আসলে তৈরি হয় কিভাবে ইয়েলো এন্ড ব্লু কালারের কম্বিনেশন তো ইয়েলোটাকে আমি কি করছি মাল্টিপ্লাই করছি মাল্টিপ্লাই করলে কি হয় মিক্স আপ করে নিচের লেয়ারের সাথে ও কি করে কালারটাকে মিক্স আপ করে ফেলে তো এটা যে সব ক্ষেত্রে এরকম হবে বিষয়টা এরকম না হ্যাঁ যদি কালার থাকে তাহলে এই জিনিসটা আসবে আর যদি কালার না হয়ে যদি এটা নিচে একটা ছবি দিয়ে দিই সাপোজ এই ছবিটাকে নিয়ে আসলাম ছবি দিয়ে কোনো একটা শেপকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করে এটার উপরে নিয়ে আসি দেখেন কি হয় ব্রিং ইট টু ফন্ট অপাসিটি কিন্তু কমাই নেই কিন্তু কীরকম একটা ইয়েলোইশ কি হয়ে গেছে নিচের টেক্সচারের সাথে ব্লেন্ড হয়ে এদিকে বলা হয় ব্লেন্ড ডিফেক্ট তো ব্লেন্ড ডিফেক্টগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম ব্যবহার করা হয় মাল্টিপ্লাই মোস্ট অফ দ্য টাইম কি ব্যবহার করা হয় মাল্টিপ্লাই কিন্তু এগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিয়ে অনেক সময় আমরা দেখি যে ইফেক্টটা আসলে কোনটা কীরকম কাজ করতে সেটা কেউ নির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না মানে দিয়ে দিয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে আচ্ছা এটা কীরকম করতেছে ও আচ্ছা এটা কী স্ক্রিন এটা কীরকম করতেছে আচ্ছা এটা এরকম কালারটা ওকে নো প্রবলেম তারপর একটা ও আচ্ছা ঠিক আছে তারপর ও আচ্ছা এরকম সফট ওকে তো এরকম করে দিয়ে দিয়ে আসলে দেখে দেখে যেটা মনে হয় যে আমি এক্সপেক্টেড চাচ্ছি যদি আসে আউটপুট তখন আমরা ওটা ইমপ্লিমেন্ট করি তো এখানে কিন্তু আর কোনো কন্ট্রোলিং পাওয়ার নাই মানে কন্ট্রোলিং পাওয়ার বলতে কি যে এমন না যে ব্লেন্ডের ইফেক্টটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন ফটোশপে আবার করা যায় ফটোশপে ওইটার একটা অপশান আছে ফটোশপে যখন ব্লেন্ড নিয়ে কাজ করবো তখন এই জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে বুঝতে পারছি ডান তো আমার এখানকার মেইন ডিজাইন কি কমপ্লিট হয়েছে নাকি আর কিছু করতে হবে মেইন কাজ বাকি আছে মেইন কাজ বাকি কি আমাদের লোগো অ্যাডজাস্টমেন্ট তো হয় নাই আমরা কিসের জন্য জানি ডিজাইন করতেছিলাম
ओके देखें एज तो ये लोगों टाइम नहीं है ए फॉर्मेट है सिलो लोगों ना कि ऊपर है आई कॉट तो हमने ए लोगों फॉर्मेट टाइम नहीं देता है तो हमें फॉर्मेट शॉप बनाए रख सी एकों को था उससे जे देखें है ठीक है से अमर लोगों का कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन बीच में होइसे क्यों है नहीं चल बे मत फिर एक दो बार ऐसे ख्याल रख बे कोनो टेक्स एलिमेंट बा मेन जेगलो प्रीम मतलब मेन एलिमेंट जेगलो मेन एलिमेंट की की टेक्स फोन नंबर ए बिशाय गलो तो एगलो जनो कौनो ये लाइन टर बाहर ना जाए भीतरी जनो थके अच्छा ऐसा बस ऐसे जे एक है ना जे कलर कॉम्बिनेशन बेहतर करो होइसे लो ए कलर कॉम्बिनेशन अभी रख बोना अभी अमर अमर लोगों कलर कॉम्बिनेशन के साथे सब गुलो के एडजस्टमेंट करे दो एडजस्टमेंट की भावे करा जाए देखें एक है ना जे रेड कलर ऑप्शन गुलो आसे अभी जो दी मैजिक वन टूल थोड़ा एक्टर ऊपर क्लिक करे बाकी सब गुलो शे सिलेट करे फलते मैजिक वन टूल एक काज की मैजिक वन टूल होते हैं कलर � एक ही कलर है जो दिया है, ठीक है सर? तो शुद्ध जो कलर है उसपे डिपेंड करें शायद हमारे विषय टाइप रखो बोलना, आपने जो दिया जो ऑपरेटिंग रूप में कलर सेम होते पड़े, किंतु कि ऑपरेटिंग अब अरे कम, मुझे करने इटा क्या योलो दिलाम, इटा क्या होते हैं ब्लू दिलाम, अब उन्ह इटा कलर दिलाम, तो दैन जत गो सबगुलो के धरे फलते मैजिक वन टूल धरे योलो कलर ऊपर क्लिक कर देखें कि धरते से योलो धरे फलते एक तरह का धरा रात दर्द करता ही अब जब ब्लू कलर ऊपर क्लिक करें देखें ब्लू कलर सिलेट होएगा ग्रुप करा नहीं किंतु अपने चले अपन कलर सेंस करें जितने बार मैंने ये फिर कास्ट करा दे ठीक है सर अब जो भी बोला है जो ना, अमर तो ऑपरेटिंग कॉमन होती है लोग किचु किचु शेप में, ना कि 60 परसेंट, इटर ऑपरेटिंग 60 परसेंट कॉमन हो, इटर ऑपरेटिंग 60 परसेंट कॉमन हो, इटर किंतु कलर आप अमर की, डिफरेंट, किंतु अभी तक जो ऑपरेटिंग ऊपर बेस करे दोस्ते, तो फिर क्या करो इमेजिंग वन टूल ऊपर डबल देखें कलर डिफरेंट बट रेड कलर ऑपरेटर ऊपर बेस करें शायद अकोन धोर से धोरे आमे इटर ऑपरेटिंग लोग के बारे जितने पड़े ओवर ऑल अराउंड द डॉक्यूमेंट मतलब समस्त जगह थे क्या कितने शेद होते थे अब जो दिवो रहे जिना स्ट्रोक के वेट ऊपर डिपेंड करे धोर बो ताले स्ट्रोक सिलेट करता होगे वेट सिलेट अपनी किसी रूप में डिपेंड करे सिलेट करते जाते हैं, छह गुलो टिक दिया जस्ट की गुलो मैजिक वन टूल लगे यूटिलाइज करो, मैजिक वन टूल लगे तो अनेक काज है, देखो जो एक ही अनेक ऑब्जेक्ट आसन जिगलो है तो बार छोटो छोटो धारा आता है ना, किंतु अपनी मैजिक वन टूल दिया एक्टिक है कलर गुलो के अभी तो ये टाइप तो डिफरेंट किसी कोर्ट जैसे लगना कि डिफरेंट किसी कोर्ट जैसे लगना ओके जोरास तो नहीं कि बुंदर से सह जोर तो हमारा सिलो कल के ये वेदर हुट करे चेंज हुए हमारा उस तरफ टाइट है मैंने सीज़न लगा रखी है मैंने सीज़न चेंज होता है कौन अच्छा अच्छा 
এটাকে আমি উপরে একটু ডিফারেন্টলি রাখলাম আর কি এভাবে না রাখলেও মনে হয় হয় আচ্ছা ঠিক আছে এটা পাল্ট ওইটাই দিয়ে রাখি আচ্ছা একটু একটু এদিকে খেয়াল করি আমি এটাকে উপরে রাখতেছি কেন কারণ এই জায়গাটাতে আমি কিউআর কোড বসাবো কিউআর কোড কিভাবে বসাইতে হয় তো দেখানো হয় না নাকি দেখানো হয়েছিল কিউআর কোড কিভাবে বানাতে অনেক সময় দেখেন বিজনেস কার্ডে কিউআর কোডটা মানে স্ক্যান করে ফোন নাম্বার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন চলে আসে তো এই জিনিসগুলো বানায় কিভাবে আপনি গুগলে চলে যাবেন গুগলে যেয়ে লিখবেন কিউআর কোড জেনারেটর কি কিউআর কোড জেনারেটর তো অনেক জেনারেটর আছে কিছু কিছু জেনারেটর টাকা চায় আর কি তো আমরা এগুলো টাকা চাই যেগুলো সেগুলো তো যাবো না আমরা যাব গো কিউআর ডট বি নামে একটা সাইট আছে গো কিউআর ডট বি এটা বেসিক্যালি ফ্রি তার মানে এখানে ফ্রিতে আপনি যে কোনো ধরনের কিউআর কোড বানিয়ে দিতে পারবেন আপনি কিউআর কোড অনেক ধরনের হয় আর কি ওয়েবসাইট ইউআরএল কিউআর কোড হয় টেক্সট মেসেজ সিক্রেট মেসেজ কাউকে পাঠালে স্ক্যান করলো তখন মেসেজটা সে দেখতে পারবে সেটাও করা যায় তারপরে ভি কার্ড আছে ভি কার্ড আছে ভি কার্ড হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আর কি ভি কার্ড কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন কীরকম এইটা মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে বিজনেস কার্ডের জন্য ব্যবহার করা হয় এটা আর হচ্ছে ওয়েব ইউআরএলটা তো আপনি একটা কিউআর কোডের ভিতরে অফিস ওয়েবসাইট ইমেল মাল্টিপল ফোন নাম্বার সব কিছু ইনক্লুড করতে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে ভি কার্ডটা ব্যবহার করতে হবে এইগুলো সবগুলোই যে ফিল আপ করতে হবে বিষয়টা এরকম না মনে করেন আপনার হয়তো বা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম দিয়েছেন লাস্ট নেম দেওয়া না দিলেন আর কি মানে নট ম্যান্ডেটরি যে কয়টা ফিল আপ করবেন সেই কয়টা ইনফরমেশন কিউআর কোডে দেখাবে আর কি তো এটা বিজনেস কার্ড যদি ক্লায়েন্ট বলে যে ফোন নাম্বার মাল্টিপল ফোন নাম্বার ইনক্লুড করো বা মাল্টিপল ইনফরমেশন ইনক্লুড করো তখন ভি কার্ডটা আপনি ব্যবহার করুন তবে আমি মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে ওই যে ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজ আর ওয়েবসাইট আমরা কী করি যে আমাদের ওয়ার্ডার ডিজাইন আছে না কী হলো ওয়ার্ডার ডিজাইন ওয়ার্ডার ডিজাইন এই যে ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার ডিজাইনের ফেসবুক পর এটাকে কপি করে ইউআরএল আর কি ওয়েবসাইট ইউআরএল কপি করে এখানে এই ওয়েব ইউআরএল সিলেক্ট করে এখানে পেজ দিল এখন দেখেন এটা এটা স্ক্যান করেন এটা স্ক্যান করলে এখনই স্ক্যান করলে আমার ফেসবুক পেজে নিয়ে যাবে দেখেন স্ক্যান করে দেয় তো আমার ফেসবুক পেজে ফেসবুক পেজে নিয়ে এটা হচ্ছে ফেসবুক পেজই হবে বিষয়টা এরকম না আপনি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিলে ওয়েবসাইটে দিয়ে যাবে তো অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে যে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে তো সেটা দিবেন আবার এখানে লোকেশনও দেওয়া যায় লোকেশন মেসেজ ইমেল এগুলোও দেওয়া যায় বাট আমরা মেইনলি দুইটা ব্যবহার করা হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার ইউআরএল আর একটা কি ভি কার্ড ঠিক আছে তো এই কিউআর কোড আসার পর এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করবেন ডাউনলোডে ক্লিক করলে এখানে কিছু অপশন পাবেন মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে আপনার ব্যবহার করতে হবে এস ভিজিটা এস ভিজি মানে হচ্ছে এআই ফাইল ঠিক আছে পিএনজি জেপিজিও করা যায় কিন্তু আমরা মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে কী ব্যবহার করতেছি এস ভিজি মানে ভেক্টর গ্রাফিক্স এআই ফাইল এটাকে আমরা আমাদের ক্লাসে ডাউনলোড করে রাখতে ডেস্কটপ এ তো ডাউনলোড হয়ে গেছে এই এস ভিজি ফাইলটাকে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি নতুন একটা ডকুমেন্ট ওপেন হবে এটাই হচ্ছে আমার কিউআর কোড এটাকে টান দিয়ে নিয়ে যায় আমাদের ক্লাসে নিয়ে আসলাম শিফট অল্টার চেপে ছোট করে এখানে নিয়ে আসলাম এই একটু কাস্টমাইজ করি তো দেখতে খারাপ লাগতেছে কাস্টমাইজ কী করা যেতে পারে এই যে নিচের নিচে কিন্তু একটা শেপ আছে এটা কিন্তু ভেক্টর ফাইল শেপটাকে বড় করলাম শেপটাকে বড় করে এই যে এখানে যে এটা আছে এটা দিয়ে দিলাম বা সরি এটা না রেড কালারটাই দিয়ে দিয়ে ভালো লাগবে স্ট্রোকে কনভার্ট করে দিলাম স্ট্রোকটাকে একটু বাড়াই হ্যাঁ এই তো ঠিক আছে হ্যাঁ মানে এই যে এখানে কালার হয় এই সাইডে কালার হয় কালার আপনি এটাকেও করতে পারবেন কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে বেক্স আচ্ছা এটাকে রিলিজ করি এটাকে ধরলাম রাইট ক্লিক এই যে আনগ্রুপ ফাঁকা জায়গায় ক্লিক আবার এটাকে ধরে রাইট ক্লিক রিলিজ কম্পাউন্ড প্যাস অনেক সময় কম্পাউন্ড হয়ে থাকে আর কি এবার আপনি এই যে লেসো টুল দিয়ে সিলেক্ট করে করে স্পেসিফিক এরিয়াকে কালার দিয়ে দিতে পারবেন সাপোজ মনে করেন এই এরিয়াটাকে আমি গ্রেডিয়েন্ট কালার দিয়ে দিতে চাই আই ড্রপার ধরে বা এই যে এখানে ক্লিক করলাম এই যে গ্রেডিয়েন্ট কালার চলে আসছে এক কালারে কনভার্ট হয়ে গেল আবার সেম সাপোজ মনে করেন এটাকে এটাকে আপনি এটাকে আপনি গ্রিন কালারে আবার কনভার্ট করতে যাচ্ছে সাপোজ মনে করেন আমি লেসো টুল ধরে এই জিনিসটাকে আই ড্রপার ধরে এটাকে ক্লিক করলাম ওকে মাঝখানেরটাকে আবার গ্রিন কালারে কনভার্ট করতে যাচ্ছে মাঝখানেরটাকে গ্রিন যেহেতু আমার লোগোর ভিতরে কি আছে গ্রিন কালার আছে তবে কোনো কোনো এই যে 
ব্লক মুভ করবেন না যদি আপনি একটা ব্লককে মুভ করে ফেলেন জায়গা থেকে তাহলে কিউআর কোড আর কাজ করবে না তো এটা রিস্কি আর কি রিস্কি সিচুয়েশন আচ্ছা লাস্ট হচ্ছে এই এটার মাঝখানে আমি একটা দিয়ে দিই এটার মাঝখানে রেড কালার দিয়ে দিই তো এই যে এরকম কাস্টমাইজেশন মডিফিকেশন করার পর আবার কি করবেন বিজনেস কার্ডের উপরে বসা নিজের ফোন দিয়ে স্ক্যান করে দেখবেন যে ঠিক আছে কি না এই তো ডান কন্ট্রোল জি এটাকে গ্রুপ করে নিলাম যদি কাস্টমাইজ করেন আর কি ভিতরে গেলা কিছু কালার টালার চেঞ্জ করেন এই যে বসানোর পর এটাকে শিফট অ্যান্ড অল্টার করে ছোট করে দিচ্ছি লোগোর সাথে অ্যালাইনমেন্ট করবো লোগোটাকে ধরলাম শিফট চেপে লোগোর উপরে আবার আরেকটা ক্লিক করবো লোগোটা কি অবজেক্ট হিসাবে সিলেক্ট হলো লোগোর সাথে কি হলো অ্যালাইনমেন্ট এটা কিন্তু আমার এই যে এখান থেকে কি আছে উপরে আছে বেশি ছোট করব না একটু বড় করে দিই চলবে দেখেন নতুন একটা স্টাইল নতুন একটা ফর্মেট কিন্তু আমার নতুন একটা ফর্মেট আমার তৈরি হয়ে লিঙ্ক বলতে সেটা ক্লায়েন্ট বলে দেবে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেবেন আপনি ক্লায়েন্টের ইনফরমেশন দিবেন ক্লায়েন্টের ফোন নাম্বার দিবেন ক্লায়েন্ট বলে দিবে ভি কার্ড ওই যে ডেমো ডেমো হ্যাঁ তখন আপনি যে আপনার ব্র্যান্ড সেটা ডেমো দিয়ে রাখলেন আপনি যেমন আমি আমার আমারটা দিয়ে রাখলাম মানুষজন এই বিজনেস কার্ডটা যদি সামাল ভুলেও স্ক্যান করে কই চলে যাবে আমার ওয়েবসাইটে চলো আমার মার্কেটিং হচ্ছে আপনি তো পোর্টফোলিও বানাচ্ছি কোন লেভেলের বাত তারা বোঝা যাচ্ছে নাকি তো যাই হোক তো আমি সবখানে কি করতেছি আমার মার্কেটিং করতেছি আমার ব্র্যান্ডিং করতেছি কারণ এইটা টেমপ্লেট আকারে আমি আমার বিহান্স পোর্টফোলিওতেও দিয়ে রাখি মানে এই এই সোর্স ফাইলগুলো আপলোড করা যায় বিহান্সে তো এই সিমিলার প্রজেক্টটা আমি আসলে কয়েকবার করছি কয়েকবার ক্লাসে করছি কারণ এটাতে কিছু জিনিস বোঝার আছে যেমন এই যে ব্ল্যান্ডিং অপশনটা স্ট্রোকটাকে কাটলাম কিভাবে ওকে অন্যান্যগুলো একদম ইজি লোগো বসাই দিতে টেক্সট বসাই দিতে আইকন দিয়ে দিতে শেষ ডান যেমন এটা যত কাহিনী করলাম কাটাকাটি করলাম এগুলো দেখে কি মনে হচ্ছে এতটা কমপ্লিকেটেড এই যে এটা হ্যাঁ মাস্কিং করছে আর এটা কিন্তু একটা টেক্সচার এই যে এটা এই যে এখানে একটা ছেলে ফাটা টেক্সচার এটা কিন্তু ওই যে স্ট্রোক আর এই যে মাস্কিং করলাম না এই যে এই এইখানেও কিন্তু ওই সেম কাহিনী করে মাস্কিংটা করছে বিষয়টা হচ্ছে যে এরকম সাপোজ মনে করেন আমি মনে করেন একটা রেকটেঙ্গল দিয়ে একটা শেপ তৈরি করলাম এই শেপের সাইডে আমি কি করতেছি স্ট্রোক দিয়ে দিলাম এই যে এটা দিচ্ছি এটাকে বাড়াই দিই সেরা ফাটা হইল না এটাকে অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স ওকে এটা ভেঙে গেছে সবগুলোকে ধরে এটাকে আবার কি করতেছি ইউনাইট করে দিচ্ছি তার মানে এটা কি হয়ে গেল একটা শেপে ওই ডিজাইনটা ওই যে ছেঁড়া ফাটা ছেঁড়া ফাটা ডিজাইন কিন্তু বানায় ফেলছি এখন আপনি এখানে একটা ইমেজকে এই যে যেমন এই ইমেজটাকে নিয়ে যে মাস্কিং করে বিশাল অবস্থা কি <laughs> তার মানে এই ডিজাইনটা কি আসলে কমপ্লিকেটেড ও তার উপরে আবার এক দুই তিনটা আবার কি দিছে হ্যাঁ মানে এই যে শেপ তিনটা শেপ এরকম করে গ্রিন কালার বা ইয়েলো কালার যে কালারই হোক না কেন না অপাসিটি কমে দিলে অনেক ক্ষেত্রে হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লাই করতে হয় আর কি মাল্টিপ্লাই ছাড়া আবার কাজ করে একটু ঘুরাই দিলাম একটু ঘুরাই দিলাম আর কি অর্ডার প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসতেছি কন্ট্রোল ডি এটা সবগুলোকে ধরে মাল্টিপ্লাই এটা তো কমপ্লিকেটেড কিছু না মানে এই সেম এটাকে যদি আমি এখন ইয়েলো কালারে কনভার্ট করে দিই তাহলে দেখবেন যে এখানে ইয়েলো কালার এই যে ইয়েলো কালার শেপ চলে আসে মানে এই সেম কাহিনীটা কিন্তু এই যে এই ডিজাইনগুলোতে 
माल्टिप्लैंट कपि कर हायर डिजाइन <laughs> रिसर्च करते थे अच्छा ये प्रोजेक्ट क्लाइंट दिस ये प्रोजेक्ट के साथ ये डिजाइन जा रहे हैं उड़ा उड़ा रिसर्च करो उड़ा जो ना एक तो मैनेजर ही है उड़ा चिंता करो तो चिंता करो और पर उड़ा फाइबर है कॉम तक है मॉडिफिकेशन दस डॉलर पंद्रह डॉलर बीस डॉलर एक बेशी ना पांच डॉलर एक रकम काजो कुर्सी है টেমপ্লেট দিয়ে দিলে তোমাকে তোমাকে আর বানানো লাগবে তোমার তো আসলে ছবি রিপ্লেস আর টেক্সট টেক্সট কন্টেন্ট রিপ্লেস আর কিউআর কোড রিপ্লেস লোগো রিপ্লেস এই কাজ তো ছোট ছোট কাজ তো দেখা গেছে যে এই কাজ ওরা 5 ডলার 10 ডলার 15 ডলার ধরে করা নিতো তো আমি এই 10 15 ডলারের কাজ অনেক করছি इवन শুরুর দিকে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে কিনতো না ইনভার্টার মার্কেটপ্লেসে যে এটা 
खरच हो আবার সেটাকে ও যেহেতু নিজে মডিফাই করতে পারে না ওটা আবার ফাইভারে যে আরেকজন ডিজাইনার বিজনেস কার ডিজাইনারকে দিতে হবে সেখানে আবার কি করতে 5 10 ডলার লাগবে টোটাল খরচ হচ্ছে কত 30 ডলারের মতো সেটা যদি ও এখান থেকে না কিনে জাস্ট ছবিটা নিয়ে যায় বলে যে আমার এই ডিজাইন লাগবে এটা করাইতে আমাকে শুরুর দিকে আমি বুঝি নাই মানে আমি তখন তখন আমার ইনভার্টার সম্বন্ধে এরকম কোনো আইডিয়া ছিল না পরে দেখি ওরে বাপ্পা রেগুলার করে এখান থেকে ইনভার্টার থেকে ছবি নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে কপি করায় না जिज्ञास कारण जो चिंता करते ठासकड़ा मैनेज करते समय तो अमरा क्यूआर कोड बनाते पार बोलते हैं ना कि क्यूआर कोड नहीं है तो आर कोनो कॉम्प्लिकेशन नहीं माका बनाना शिखे नहीं माका बनाना तो माका पेरिट को रा शिखा ना है नहीं अल्लाह की बोले कस्टम ठीक है तुम बुझा दीजिए लोगों बना लोगों तो माका पुरी नहीं है अमरा लोगों बना ही सिलम तो लोगों बनाने से शिखे सिल मास्किंग रेक्टेंगल दी है ये 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 बाहर एक ब्लीड पोज़न तक एक ता शेप तो जीवित होता है ठीक है सर ब्लीड पोज़न तो हाँ इटा इधर है 
অনেক সময় হচ্ছে না এই যে এখানে ব্লিডের এখানে আসলে দেখবেন তিন লাইনটা দেখাবে তো ব্লিড টু কি আমি এভাবে অনেক সময় করি বাট এভাবে করলে অনেক সময় অ্যাকুরেট হয় না নিচের শেপটা আমার কপি করে রাখা উচিত ছিল হবে না আচ্ছা দাঁড়ান এটাকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু ইঞ্চি করি তারপরে অফসেট করে দিই কত ছিল জানি ও এই যে এখানে এখানে ভ্যালু দেওয়া যাবে তাই এখানে এখানে ভ্যালু দেওয়া যাবে এটা হচ্ছে সেভেন ফাইভ হবে একবারে ডাইরেক্ট ভ্যালু দিলেও হবে সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ ডাইরেক্ট টু ফাইভ ওকে আবার কি হবে আবার চলে আসবে এক্সাক্টলি তার মানে আমাদের প্রথম পার্টটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে এবার সেকেন্ড পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট বোঝা যাচ্ছে যে এখানে বেশি কমপ্লিকেটেড কিছু না আমরা হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটাকে অল্টার প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসলাম তার সমস্ত ডিজাইনটা কি হয়ে গেল কপি হয়ে গেল আর্টবোর্ড সহকারে কপি হয়ে গেছে আর্টবোর্ড কপি করছে ঠিক আছে এবার এখানে যা যা আছে রাইট ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট আবার <laughs> অনেক সময় কিন্তু এটা উপরে উঠে আসতে পারে সেটাকে আবার খেয়াল করবেন উপরে উঠে আসতে গেলে এখন এই সাইডে আমার জাস্ট এই যে উপরের এই জিনিসগুলো উপরের এই জিনিসগুলো বসাইতে হবে আচ্ছা এখন দেখেন এটা কীরকম আছে এই হচ্ছে মসিন তারপর এখানে একটা ব্লু লাইন দিছে ডেজিগনেশন আইকন 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 ওকে খুব সুন্দর খুব সুন্দর নো প্রবলেম তো আমরা এখানে সেম কাহিনি করে দিই একটু একটু কাস্টমাইজ করি আমি একটু এখানে যেহেতু ডেজিগনেশন হবে আমি ডেজিগনেশনের এখানে একটা লাইন দিলাম নাকি এবং এটাকে দিয়ে দিচ্ছি টাইপ টুল ধরে অনেক সময় জন্ডো দেয় ঠিক আছে কি দেয় জন্ডো হচ্ছে ডেবোনেম লরেন ইফসাম যেরকম ডেবোনেম জন্ডো কি ডেবো একটা নাম এই হচ্ছে মশিন এটার কালার কি হবে দেখতে তো সুন্দর লাগতে হবে কিন্তু পাঁচের নিচে অনেক অনেক বিজনেস কার্ড দেখছি ইনভার্টো মার্কেট প্লেস এর অনেক বিজনেস কার্ড দেখছি চারও গেছে কিন্তু চারটা দিলে অনেক ছোট হয়ে যায় তো এটা রেকমেন্ডেড না পাঁচ হচ্ছে মিনিমাম একদম লোয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড এর উপরে আপনি রাখবেন কিন্তু বিজনেস কার্ডের সাইজ কত জানেন বিজনেস কার্ড সরি কি বলি যে পত্রিকায় যে টেক্সগুলো থাকে ওইগুলোর কত সাইজ বলছিলাম মনে হয় ক্রিয়েটিভ পত্রিকায় টেক্সের সাইজ মিনিমাম থাকে দশ পিটি টেন পিটি ঠিক আছে এটাকে আমরা ক্যাটলগে দিয়ে দিলাম এবং বোল্ড থেকে বোল্ড এটাকে কি বলা হচ্ছে ডেজিগনেশন নাকি এটার স্পেসিং 
लोकेशन डिस्ट्रीब्यूटेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंटाउंड সবগুলো রেডি হলে ভালো হয় মনে হয় নাকি কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিচ্ছি সব ব্লকে ধরে আইকন বানাই ফেলছি ওই দেখেন উপরের সাথে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে পারফেক্ট এবং এটাকে একটু হ্যাঁ ছোট বিজনেস ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে এত বড় করার কিন্তু দরকার নাই মিনিমাম মেজারমেন্টে থাকলেই চলবে স্পেস ডিস্ট্রিবিউশন করে নিলাম এই তো ठीक 
এখন এখানে টেক্সট দিতে হবে তো এটাকে সরি প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান নাইন এইট সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি সাইজ কত সাইজ কিন্তু একদম কি এইটার সাথে এইটার অ্যালাইনমেন্ট কি থাকবে মিডল থাকবে তো কি অবজেক্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে পারফেক্ট এটাকে অল্টার প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল ডি এটার সাথে এটার অ্যালাইনমেন্ট মিডল থাকবে ধরলাম কি অবজেক্ট সেট করলাম সেটার অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে আসলাম এটাকে ধরলাম এটাকে ধরলাম এটাকে আবার ক্লিক করে কি অবজেক্ট সেট করলাম ডান এখন এটাকে ইয়োর মেল অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম নাকি ইয়োর তবে আমার বাসা নেই কিন্তু তো আর কি এটা হচ্ছে কত জানি কিন্তু ব্যবহার করবো না চেষ্টা করবো এখান থেকে আপনি যদি চান মাঝখান দিয়ে লাইন দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন এটা একটা ডিজাইন হলো আর কি আমি একদম ওইটার সাথে একদম হুবহু লাইন চেনে দেওয়া যাবে যাবে না এটার সাথে এটার সাথে এটাকে গ্রুপ করে রাখি কন্ট্রোল জি এটার সাথে এটাকে গ্রুপ করে রাখি কন্ট্রোল জি এটার সাথে এটা কন্ট্রোল জি গ্রুপ যদি উপরে উঠে দেই ডিস্ট্রিবিউট লাইন লাইনটাকে আমরা রাউন্ডেড ক্যাপে দিয়ে দেবো রাউন্ড ক্যাপে দিয়ে দেবো ওকে সিমিলার হবে এখন এইগুলোকেও শিফট চেপে টেকে ধরলাম শিফট চেপে টেকে ধরলাম শিফট চেপে টেকে ধরলাম ডিস্ট্রিবিউট পারফেক্ট ঠিক আছে না এই তো
Line the masking bull there? It's a dotted line. Ball. Hey, dotted line down, dotted line give over there. This is a stroke panel in the is a dashed line. It is a click color, is a dash option to learn. So it is a barago or dash take a new to put the very basic dash like a lady take a barago. Who is a dash line hanger? Take a sign. It's a dash line hanger. So it is a car option, is stroke inner option. So you can take a gap on the other one put the barber. I mean, deep thing. So the Jacono is stroke and keeping it at a project. I mean, child is the body. That's a Dominican final final finishing key with a mask. We take into Japan unmask or skill of a release mask to the Ruegas. Into academic masking could tell the head with the Upura Hitu shape the Toyota Hoven. To keep it the way it has it up chilo. It has it a chilo. It a key good to shower. Upura dear to bring it to font shortcut key use for Upura dear. এখন সবগুলোকে ধরে রাইট ক্লিক করে মেক দা তাহলে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন যেভাবে করছি সেটার বাইরে কি আসলে কমপ্লিকেটেড বাইরে কি করতে হইছে কমপ্লিকেটেড ব্লিড মাস্কিং হ্যাঁ ব্লিড আর মাস্কিং আর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ক্ষেত্রে মাস্কিং তো ওইভাবে মানে গোছায় রাখা প্রজেক্ট গোছায় রাখা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এআই ফাইল তো আমি এরকম ক্লায়েন্টকে পাঠাবো না যদি না প্রিন্ট রেডি ফাইল হয় সোশ্যাল মিডিয়া ফাইল হলে তখন কি অলওয়েজ জেপিজি ফাইলটাই চাই এআই ফাইল কিন্তু চাই না যে তুমি আমাকে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করে দাও তুমি আমাকে এআই ফাইল দাও এটা এর জন্য আমি পরে করতে পারি এটা কিন্তু বলে না এটা কখন বলবে প্রিন্টের কাজের জন্য মানে এই যে বিজনেস কার্ড ফ্লায়ার এগুলোর জন্য বলতে পারে তো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করলে আপনার প্রজেক্ট ফাইলটা যদি এরকম এলোমেলোও থাকে এই যে লাস্ট ক্লাসে যেটা করছিলাম আর কি কোনো কিন্তু সমস্যা নাই যেহেতু ক্লায়েন্টকে আপনার ফাইলটা পাঠাইতে হচ্ছে না তা আমার প্রজেক্ট ফাইল এলোমেলো থাকতেই পারে থাকতে পারে না এই যে এখানে অন্যান্য অনেক কাহিনী করছি কিন্তু ক্লায়েন্টকে তো আমি শুধু কি পাঠাবো ক্লায়েন্টকে পাঠাবো শুধু আমি এইটা তা আমার প্রজেক্ট ফাইলে কি আছে না আছে এটা দেখে আমার লাভ আছে আমি রান্নাঘরে কি করছি না করছি সেটা দেখার কোনো দরকার নেই খাওয়া খাইতে বসে আমার খাবার ভালো হয়েছে কি না সেটা ঠিক বেশ হচ্ছে এরকম নাকি তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রজেক্ট ফাইলগুলো না গোছালেও চলবে মাস্কিং টাস্কিং না করলেও চলবে কিন্তু বিজনেস কার্ড যখন বানাচ্ছেন তখন আপনার এই ফাইল এক্সটার্নাল যে ফাইলগুলো আছে এগুলো কি করে দিতে হবে এগুলো ডিলিট করে দিতে হবে ফাইলটা এআই ফাইল আকারে একটা সেভ দেব একটা এআই ফাইল আকারে একটা সেভ হবে ক্লায়েন্টকে প্রিন্ট রেডি পিডিএফ ফাইল দিতে হয় প্রিন্ট রেডি পিডিএফ ফাইল কিভাবে তৈরি করে সেটা আমি দেখা দিচ্ছি ফাইল সেভ আমার কাছে তো ফাইল আছে কিন্তু ডাউনলোড করতে হবে আপনার ফাইলগুলো আচ্ছা দেখি পেন ড্রাইভ হলে তাহলে আমি আপনাকে দিয়ে দিতে পারতাম হ্যাঁ সেটাই সেটাই ভাবতেছি আপনি কি করেন আমাকে আচ্ছা দাদা আপনাকে বুঝাই দিচ্ছি অ্যাড্রেস কই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট অ্যাড্রেস रिक्वयरमेंट ए তো এটা কিন্তু ক্লাসরুমে অলরেডি দেওয়াই আছে ঠিক আছে ক্লাসরুমে যে এখন ওটা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবেন এডিট করে দেবেন ছয় নম্বর ক্লাসের প্রেজেন্ট আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম এআই ফাইল আগের একটা সেভ দিলাম 
আরেকটা কি দেবো এখানে এসে পিডিএফ করে দেবো ঠিক আছে পিডিএফ সিলেক্ট করে ওকে দিলাম যত প্রিন্ট মেটেরিয়াল ডিজাইন করবেন সব এভাবে সেভ দিতে হবে দেখেন হ্যাঁ ডাইরেক্ট যদি সেভ দিই তাহলেও হবে হবে না যা তা না কিন্তু যেহেতু এটা প্রিন্টে যাবে মার্ক অ্যান্ড ব্লিড অপশনে যে এটাকে ট্রিম মার্ক এই অপশনটা টিক দিয়ে দিতে হবে এটা টিক না দেওয়া থাকলে কিন্তু আপনার ব্লিড লাইন কোথায় কাটিং লাইন যেটা বলা হয় আর কি সেই লাইনটা দেখাবে না এতটুকু করলেই হবে আমরা যদি এখন ছয় নম্বর ক্লাসের পিডিএফ ফাইলটা ওপেন করি এই যে পিডিএফ ফাইল চলে আসছে কিন্তু কিন্তু ফাইল সাইজ দেখেন অবস্থা খারাপ চল্লিশ মেগাবাইট হয়ে গেছে এটার সাইজ কত একশো তেতাল্লিশ মেগাবাইট হয়ে গেছে বুঝতে পারতেছ তো ওই যে ইমেজ ইমেজ কাহিনি করি নেই ডাইরেক্ট যে স্পরেনগুলো বসাই দিচ্ছি সেই কারণে ইমেজের সাইজটা সহকারে কিন্তু বড় হয়ে গেছে আমি যদি ইমেজগুলোকে রেস্টার করে নিয়ে পরে এডিট করতাম তাহলে কিন্তু আমার ফাইলটা অ্যাটলিস্ট পনেরো বিশ মিনিটের ভিতরে হয়তো বা চলে আসছে এনিভাই তো এটা দেখেন তো অনেকে দেখা যায় যে ডিজাইন করে ফাইল নিয়ে নিয়ে কাজ করে তো অনেক হাই রেজুলেশন ফাইল নিয়ে কাজ করে এই সকল ছোট ছোট বিষয়গুলো না বোঝার কারণে কম্পিউটার হ্যাং করে বা ইলেকট্রিকটার হ্যাং করে তো আপনি যখন রেস্টার করে নিয়ে নিয়ে কাজ করবেন তখন কিন্তু আপনার কম্পিউটার দেখবেন যে স্মুথলি কাজ করবেন তখন ফাইলটা প্রসেস করতে সময় লাগতেছে না এই যে লাইটগুলো চলে আসছে এই যে সাইডে যে লাইনগুলো দেখতেছে না এটাকে বলা হয় ট্রিম মার্ক বা ব্লিড মানে কাটিং মার্ক বলা হয় ঠিক আছে যদি আমি কাটিং মার্ক ওই অপশনটা টিক না দিতাম তাহলে কিন্তু এইগুলো দেখাই না এটা ক্লায়েন্টকে পাঠাই থাকে ফাইনাল হয় ফাইনালাইজ হওয়ার পর এআই ফাইলটাও ক্লায়েন্টকে পাঠাবো কি ফাইনালাইজ হওয়ার পর কিন্তু এই ডিজাইনগুলো তো প্রেজেন্ট করতে হবে তাই না প্রেজেন্ট কিভাবে করব ওইখানে রাউন্ডেড কার্ড ছিল এই যে থ্রি ডি যে ডিজাইনগুলো এরা প্রেজেন্ট কিভাবে করে এই যে এরকম এগুলোকে বলা হয় কি মার্ক আপ তো যখন অ্যাজ এ ডিজাইনার হিসাবে আপনি কাজ করবেন আপনার হিউজ কি থাকা লাগবে মকআপ ডিজাইন কালেকশনে থাকা লাগবে মার্ক আপকে বলা হয় টেমপ্লেট ফাইল তো টেমপ্লেট ফাইলে নিয়ে যে আপনি যখন ডিজাইনটা ছেড়ে দেবেন অটোমেটিক ওই রকম রিয়েলিস্টিক একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি হয়ে যাবে যেমন আপনাদেরকে একটা দেখাই রিয়েল লাইফ একটা প্রজেক্ট আমি করতেছি লোগো ডিজাইন তো আমরা পারি তাই না দেখেন যে কন্টেস্টে কাজ করছি এইটা বাটপারি করে আমি মনে করেন লাস্ট ক্লাসে আর কি কোন অনলাইন ব্যাচে নাকি ওদেরকে ফ্রিলান্সার ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস কীভাবে কাজ করে দেখাচ্ছিলাম তো কিভাবে পার্টিসিপেট করতে হয় সেটাও দেখাচ্ছিলাম তো এই ডিজাইনটা ওদেরকে দেখাইতে দেখাইতে করে দিস এই যে তিরিশ ডলারের একটা কম্পিটিশন কম্পিটিশনগুলো কিভাবে কাজ করে মনে করেন আমার একটা লোগো লাগবে তো আমি যদি আপনাকে কাজ দেয় লোগো ডিজাইন করতে বলে যে আপনাকে তিন হাজার টাকা দেবো আপনি কয়টা ভেরিয়েশন আমাকে দিতে পারবেন হাইস্ট তিন হাজার মনে করে একটা লোগো তোমাকে আমি বলতেছি তিন হাজার টাকা দেবো তুমি একটা লোগো বানা দাও একটা কোম্পানির নাম হবো আইটি কোম্পানি হ্যাঁ যে বললাম তোমাকে এখন তুমি কয়টা ভেরিয়েশন চিন্তা করো তো কয়টা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন তোমাকে বানাই দিতে পারবে হাইস্ট তোমার মাথা থেকে কয়টা আসতে পারে আইডিয়া হ্যাঁ মানে ম্যাক্সিমাম হয়তো একজন মানুষের মাথা থেকে দশটা আইডি আসবে কয় কত টাকার জন্য তিন হাজার টাকার জন্য এটা তোমাকে না দিয়ে কি করে কন্টেস্টে যদি আমি দিয়ে দিই ফ্রিলান্সার ডট কমের কন্টেস্টে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো 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 কয়েক কতগুলো আসছে তিন হাজার জন্য তিন হাজারটা ডিজাইনের জন্য কতগুলো ডিজাইন করছে তো কোনটা বেটার তোমাকে কারণ লোগো তো ইউনিক হতে হয় লোগো কিন্তু মানে কপি করলে হবে না মানে ওইখানে ট্রেডমার্কের বিষয় থাকে কপিরাইট ইস্যু থাকে তো লোগোটা ইউনিক হতেই হয় ওকে তো কোনটা বেটার ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে দেওয়া বেটার নাকি কন্টেস্ট চালু করে দেওয়া বেটার আমি কিন্তু সেটাই করি ফাইবারে আমি লোগো ডিজাইন করে দেই একশো ডলারে ঠিক আছে ওইখানে একশো ডলার আমাকে দেয় আমি তিরিশ ডলার এখানে ছেড়ে দেই আমি মাঝখান দিয়ে বসে থাকি আর দেখি কে কেউ ডিজাইন দেয় সেগুলো ডট কম থেকে নিয়ে সাইবারের ক্লায়েন্টকে দেয় সব তো দেই না মানে যেটা আমার কাছে মনে হয় যে না সুন্দর হয়েছে এটা দেওয়া যেতে পারে তো সেই ডিজাইনগুলো আবার ফাইবারে দেই তাই বলে হ্যাঁ বাহ তোমার মাথায় এত আইডিয়া হ্যাঁ আমি অনেক ট্যালেন্টেড তো নিশ্চয়টা হচ্ছে মাঝখান থেকে আমি কি করতেছি ম্যানেজমেন্ট করতেছি এবং আমি কিন্তু অনেক ভেরিয়েশন ক্লায়েন্টকে ফাইবারে 
लोगो डिजाइन बिजनेस कार्ड डिजाइन हो जा फ्लायर डिजाइन हो जाए कि करी विहान त्रिलान्सार डट कमे अकाउंट तैरि तो जो दुहजार बारो साले प्रथम फ्रिलान्सार डट कमे नाम दिल तक डिजाइन कम्पिटिशन एस देखते हाँ ये बनाते पर समस्या नहीं जो ये देखी तक मन मन भावते हराम जदा आसले कि भाव डिजाइन कर देवाल प्रेजेंटेशन करते देवाले प्रोडक्शन कम्पानी विशाल अवस्था तक तो बुझतम ना यो प्रेजेंटेशन फाइल बोले के माकअप बोले सीमिलार भाव एरक बजनेस कार्ड जो बजनेस कार्ड डिजाइन करार समय पेलम ना से डिजाइन कर प्रिंट दिए छवि तुले से ही छवि एखे सबमिट करते कन्टेस्ट तो ये एक भेड़ा टेका खा गए कम्पिटिशन तो दु बचर पर जो फटोशप शिखल एक मैं अभिज्ञता बाढ़ लगे और बाप ये कहनी आल्ला मैं अभी तो बड़े गुगले कलेक्शन फ्री 
পাওয়া যায় না কারণ কি এজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে আমি কাজ করতেছি তো আমার অবশ্যই এগুলো কি রাখতে হবে কালেকশনে রাখতে হবে কোনো একজন ফ্রিল্যান্সার যদি দেখছো যে কম্পিটিশনে এই মাকআপটা দিছে বা এই মাকআপটা দিছে তোমার কাছে মনে করো নাই বিষয়টা এরকম হয়ে গেল তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেছো তোমার প্রতিপক্ষের কাছে কি আছে ট্যাঙ্ক আছে জেড বিমান আছে আর তুমি ডাক উদাল নিয়ে দৌড়াচ্ছ ওর যদি জেড বিমান থাকে আমারও জেড বিমান থাকতে হবে ওর কাছে যদি এই মাকআপ থাকে আমার কাছে সেম মাকআপ থাকতে হবে না তো খুঁজে বের করে ওটাকে ডাউনলোড করে রাখতে হবে তাহলে না আমি ওদের সাথে কিপ আপ করতে পারবো ওদের যেগুলো আছে তার থেকে বেটার কালেকশন আপনার থাকতে হবে তার থেকে বেশি কালেকশন আপনার থাকতে হবে তো এগুলো কি করবেন অনলাইন থেকে খুঁজে 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 যে ফ্রি পিক থেকে যেটা ডাউনলোড করলাম এগুলো কি আকারে ডাউনলোড হয় জিপ তো এখানে ডাবল ক্লিক করে যদি আমি দেখি দেখবেন যে এখানে কি আসবে পিএসডি ফাইল আসবে আগেরটা আগে যেগুলো ম্যাপ ডাউনলোড করলাম তারপরে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড ওগুলো কিন্তু ভেক্টর ছিল এটা এখন কি ডাবল ক্লিক করলাম দেখেন সাথে সাথে এটা ফটোশপে ওপেন হচ্ছে খেয়াল রাখবেন এই যে এইখানে লেখা থাকে ফাইল টাইপ পিএসডি যদি না লেখা থাকে তাহলে ডাউনলোড করবেন না মাকআপের ক্ষেত্রে আর কি অনেক সময় দেখা যায় যে এমন একটা দিছে যেটা আসলে পিএসডি না তো এখানে কিন্তু এই যে দেখেন এটা সুন্দর একটা মাকআপ এটাও এটা প্রিমিয়াম আবার এটা আবার টেমপ্লেট ফাইল ওকে এনিওয়ে এই বিজনেস কার্ড মাকআপ ভালো লাগছে আচ্ছা দেখেন ফটোশপে এরকমভাবে ওপেন হবে বুঝছে এখন একটু ফটোশপের বেসিক একটু বুঝাই দিই যারা সাড়ে নয়টা শুরু করছে তো সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আপনাদের রাখতেছি সমস্যা নেই ছেড়ে দেবো সমস্যা নেই কিন্তু দেখেন ফটোশপ যখন ওপেন করলেন ফটোশপ একটু ডিফারেন্ট মানে সিমিলার ইন্টারফেস কাহিনী সব সিমিলার কিন্তু ফটোশপটা একটু ডিফারেন্ট ইটস লাইক এ বাইক অ্যান্ড হচ্ছে বাইসাইকেল মনে করেন এতক্ষণ বাইসাইকেল চালাইছেন এখন একটু ইঞ্জিন চালিত জিনিসপত্র চলে এসেছে একটু ফাংশনালিটি কি বেশি ফিচার বেশি ফাংশনালিটি বেশি বাট কাহিনী সেম যে বাইক চালাতে মানে যে হচ্ছে বাইসাইকেল চালাতে পারে সে বাইকও চালাতে পারবে একটু সময় লাগবে মানে একটু কাহিনী আছে তো ওটা বুঝতে সময় লাগবে বাট পারবে কিন্তু দেখেন ফটোশপ যখন ওপেন করতেছে আমরা ইলেকট্রেটরের লেয়ার নিয়ে কাজ করছিলাম না ফটোশপেও আমাদের কি আছে উইন্ডোজ লেয়ার প্যালেট এই জিনিসগুলোকে কী জানি বলা হচ্ছিল ইলেকট্রেটরে मन कर শেপ আছে আপনি কিন্তু এই শেপগুলো ক্যানভাস মানে আপনার যে ক্যানভাস এটার বাইরে কাজ করতে পারেন পারেন কি পারেন না কিন্তু ফটোশপে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না ফটোশপে আপনাকে স্পেসিফিক এই ক্যানভাস যে যতটুকু এই ততটুকুর ভিতরেই আপনার কাজ করতে হবে ইলাস্ট্রেটরটাকে বলা হচ্ছিল ভেক্টর বেস প্ল্যাটফর্ম মানে ভেক্টর ডিজাইনের জন্য বেস ফটোশপেও কিন্তু ভেক্টর ডিজাইন করা যায় ফটোশপেও এই দেখেন শেপ আছে শেপ তৈরি করতে পারবেন কিন্তু কার ভিতরে ক্যানভাসের ভিতরে কিন্তু ফটোশপ যারা বিজ্ঞানার তাদেরকে দেখবেন এরকম একটা প্রবলেম হয় যে আচ্ছা ধরি এই কীভাবে ওটা ধরতেছে কেন আবার এরকম হবে আর কি মনে করেন এটা ধরতে গেছেন মনে করেন এটা ধরতে গেছেন কী ব্যাপার এটা একটা প্রবলেম মানে বিজ্ঞানার হিসাবে এই প্রবলেম এই প্রবলেমগুলো হবে আপনাদের তো ফটোশপের কাহিনী হচ্ছে ফটোশপ এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেক্ট করে না লেয়ার থেকে সিলেক্ট করে ডিফল্ট ভাবে আর কি ডিফল্ট ভাবে লেয়ারে এই যেটা আচ্ছা এই লেয়ার ধরবো তার মানে এটা ধরছি এটা ধরে থেকে যদি এটা মুভ করতে দেয় হবে হ্যাঁ খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কোন লেয়ারে আসি এই লেয়ারে আসি ওকে এখন এটা মুভ হবে কেমন হইতো যদি ফটোশপটা ইলাস্ট্রেটরের মতন হইতো ধরার ক্ষেত্রে করা যায় ডিফল্টভাবে থাকে না কিন্তু করে নিতে হবে কি করবেন এটা সিলেকশন টুল মানে মুভ টুল বলে ফটোশপে ইলাস্ট্রেটরের কি টুল ছিল এখানে কি টুল বলে মুভ টুল যখন যে টুল ধরবেন এই কন্ট্রোল বারটা সেই টুলের ফাংশনালিটিগুলো দেখাবে এটাকে কি বার কন্ট্রোল বার বলে তো মুভ টুলের কন্ট্রোল বারে ফাংশনালিটি হচ্ছে অটো সিলেকশন এটা ডিফল্টভাবে থাকে না তো আপনাকে কি করতে হবে একবার টিক দিয়ে রাখতে হবে 
এখান থেকে দেখবেন লেয়ার আছে কিনা এখানে দেখবেন অটো সিলেকশন আছে কিনা দেখেন অটো সিলেক্ট দিলে এখন কিন্তু দেখেন এখন আর লেয়ার ধরা লাগতেছে না এই যে ধরা লাগতেছে তার মানে মুভ টুল থেকে অটো সিলেক্ট দিলে এখন আপনি যে যেটা যে শেপটাকে ধরতে যাচ্ছেন সেটাকে ধরতে পারবেন কিন্তু ইলাস্ট্রেটরও তো ধরা যেত সাথে আবার বড় ছোট করা যেত এটাকে কি বলে বাউন্ডিং বক্স ট্রান্সফর্ম বক্স ফটোশপে দেখেন এটা আমার নাই আছে সাধারণভাবে কন্ট্রোল টি দিয়ে করতে হয় ধরার পর কি করতে হয় কন্ট্রোল টি কেমন হইতো যদি ইলাস্ট্রেটরের মতন এটা অটোমেটিক হইতো করা যায় এই যে এখানে তো এই দুইটা যদি আপনি টিক দিয়ে রাখেন তাহলে ফটোশপটা অনেকটাই অনেকটাই ইলাস্ট্রেটরের মতন হবে এখন কিন্তু দেখেন আপনি অটোমেটিক ইলাস্ট্রেটরের মতন যেরকম ধরতে পারতেছিলেন বড় ছোট করতে পারতেছেন সেই ফাংশনটি চলে আসে কিন্তু ডিফল্ট ভাবে কিন্তু এটা কি কি থাকবে না এই তিনটা অপশন থাকবে না আরেকটা ফাংশনটি ইলাস্ট্রেটরে অল্ট্রার চেপে জুম ইন জুম আউট করা যায় তাই না এইখানে অল্ট্রার চেপে জুম ইন জুম আউটের অপশনটা আছে কিন্তু কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে হয় আর কি কিন্তু এটা আর একটা ফাংশনালিটি আছে সেটা হচ্ছে একটু কষ্ট করে এডিটে চলে যাবেন প্রিফারেন্সে চলে যাবেন টুলসে চলে যাবেন ঠিক আছে টুলসে এসে জুম উইথ স্ক্রল উইল এইটা টিক দিয়ে রাখবেন এটা স্বাভাবিকভাবে টিক দেওয়া থাকে না টিক দিয়ে রাখবেন এখন আপনার ইলাস্ট্রেটরের মতন ইন্টারফেসটা অনেকটাই হয়ে গেছে এখন দেখেন আমি ইজিলি জুম ইন জুম আউট করতে পারতেছি অল্টারও চাপা লাগতেছে না এবং আমি যেটা ধরতে চাই সেটাও কিন্তু ইজিলি ধরতে পারতেছি তার মানে ফটোশপটা কি হয়ে গেল অনেকটাই ইলাস্ট্রেটরের মতন হয়ে গেল এতটুকু জাস্ট আপনাকে করে রাখতে হবে আচ্ছা এইটা একবার টিক দেওয়া থাকলে বারবার চেঞ্জ করতে হয় না মানে যদি আমি ক্লোজ করে আবার ফটোশপ নেক্সট টাইম চালু করি তাহলে টিক দেওয়াই থাকবে এমন না যে প্রত্যেকবার অন করে ওখানে টিক দিয়ে রাখতে হবে বিষয়টা এরকম না একবার খালি একবার করে রাখতে হবে এখন দেখেন আপনার এত কিছু বোঝার দরকার নেই অন্য টুলস কি করে না করে সেটারও বোঝার দরকার নেই এতটুকু করবেন করার পর লেয়ার প্যালেট একটা মাকআপ ওপেন করার পর লেয়ার প্যালেট এক খুঁজবেন যে কোথায় লেখা আছে ইয়োর ডিজাইন হিয়ার বা ব্যাক সাইড এবং ফ্রন্ট সাইড দেখেন এটা তো হচ্ছে আপনার বিজনেস কার্ড তাই না ব্যাক সাইড এই যে দেখেন এটাকে বলা হয় ফ্রন্ট সাইড এই জিনিসটাকে বলা হয় স্মার্ট অবজেক্ট কি বলা হয় স্মার্ট অবজেক্ট দেখেন এখানে এই লেয়ারটা আছে এই লেয়ারে কি কোনো আইকন আছে এটাকে বলা হয় রাস্টার ইমেজ লেয়ার এটাও কিন্তু একটা স্মার্ট অবজেক্ট কিন্তু এগুলো গ্রুপ করা থাকে বাট আপনি বিজনেস কার্ডের ক্ষেত্রে ব্যাক অ্যান্ড ফ্রন্টটা খুঁজবেন কোথায় ব্যাক সাইড আর কোথায় ফ্রন্ট সাইড আছে তো ব্যাক অ্যান্ড ফ্রন্ট সাইডে ব্যাক সাইডে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করলেন এরকম নতুন একটা ট্যাব ওপেন হবে দেখেন আমার কিন্তু এটাতে ছিলাম আমি যখনই আমি এটাতে ক্লিক করছি নতুন আর একটা কী হয়েছে ট্যাব তৈরি হয়েছে দেখেন এখানে এই ডিজাইনটাই এই যে এরকম পাকা হয়ে আছে যে ডিজাইনটা সেই ডিজাইনটাই কি অবস্থায় আছে সোজা হয়ে আছে আমরা ইলাস্ট্রেটর থেকে মনে করেন এটাকে কন্ট্রোল একটা শিফটেস দিয়ে রেজুলেশন কত দেব দুই হাজার মিনিমাম অলওয়েজ বেশি দেওয়ার দরকার নেই এটাকে ফ্ল্যাট করে সোজাসুজি করে বি ওয়ান বি ওয়ান সেভ দিলাম অল্টার প্রেস করে এটাকে ধরলাম এটার উপর ক্লিক করলাম কন্ট্রোল একটা শিফটেস এখানে কত দুই হাজার চেন আইকনটাতে দুইবার ক্লিক তার মানে দুইটাকে কি করলাম ফ্ল্যাট ইমেজ আকারে জেপিজি আকারে সেভ করে দিলাম ওইটা বি ওয়ান ছিল এটা বি টু দিলাম ডান ফটোশপে যদি এইখানে অফ করে দিলেন এই আই বাটনগুলো অফ করা তো যায় ডিলেট করবেন না কিন্তু কোনো কিছু এখানে যা আছে কি করে দেবো অফ করে দেবো এই যে ফ্ল্যাট যে ডিজাইনটা আছে ফোন সাইজ এটাকে টান দিয়ে নিয়ে যে ফটোশপে এখানে ছাড়বেন না কিন্তু অনেকে আবার এখানে ছেড়ে দেয় এইখানে নিয়ে ছেড়ে দেয় একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম টান দিয়ে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি গ্যাপ তৈরি হয় যারা প্রফেশনাল ডিজাইনার তারা মাক আপ বানানো একটা গ্যাপ থাকবে না অটোমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বানাইছে তারটা আসলে পারফেক্টলি হয় না ঠিক আছে তো এখন যদি আমি ওকে দেই দেখেন কন্ট্রোল এস সেভ দিতে হবে এই ফাইল এই ফাইলটা সেভ দিতে হবে ফাইল সেভ দিলেও হয় শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল এস এখন যদি আমি এই পাশের ডকুমেন্টটা চলে আসি 
पाला नकी रियलिस्टिक मोड़ होते हैं वो इधर से नीचे दूंचा है सेकंड तो फ़ॉन्ट साइड तो मतलब बैक साइड तो होलो नकी शामिल टक ये जो फ़ॉन्ट डबल क्लिक करे आवार नोटुन अलग टा ये तो सेम ये लेकिन तो ये लेकिन तो बैक साइड ये लेकिन तो बस ये लेकिन ऑफ कर दो ऑफ कर दिए इखने आवार ये जिन्हें टके टाम दे नहीं है शे फोटोशॉप पे चल दो ये तो सेम भावे एक तो एडजस्टमेंट करता होगे टाम दे एडजस्टमेंट कर देना एडजस्टमेंट कर देना कंट्रोल एस कंट्रोल एस ना दिले किंतु ये बसे आज सेव दिले ये बस प्रिंट करे छोभी तुले फिल्स कार्यलय ये होता है कहीं तो माकप शॉपी सिमिलर इवन लोगो माकप उसे लोगो माकप तो एक तक है है माकप फोटोशॉप इधर फोटोशॉप ही करता है तो माकप ये फोटोशॉप फाइल गुला अपना रखता है सेम कहीं ये अखंड जस्ट कंट्रोल ऑटा शिफ्टेस दिलाम कंट्रोल ऑटा शिफ्टेस दिए इधर के जेपी जेते सेव दिया क्लम के ना स्टूडेंट करते बीस जोन बस तीस जोन स्टूडेंट थाके शोभाई जो भी ए डिजाइन है दूसरे को रे डिजाइन दाय बीस जोन बीस जोन को कौन चोल लिस्टे डिजाइन ऐसे ना पूरा दबे तो चोल लिस्टे ना भी तो आमादर भी तो थे कि उन्हें क्यों उधर आमादर को मिला वही कैसे मैं अपने बोलते थे यार कि तो वे आइडिया पर उन्हें ना डिजाइनर दर से कोतो सिंपल सिंपल काट करे वो इन करते से टाका बस इनकम करते से शेर अब बुझा रहे जोनो जोखन आपने भालो डिजाइनर दर से तो कंपेट कर दें तोखन आपने कलर सेंस तो ही होगे तोखन प्रेजेंटेशन सेंस तो ही होगे देखें आमार डिजाइन तो अमी जब दिसी अमी फाइव स्टार पैसे देखें आमार तक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सिंपल मिनिमलिस्ट प्रेजेंटेशन तामने ये जब माकअप दिसे ये तो भला लगते सीखें तो कारण ये जब माकअप शेयर बुझे माकअप एक कोरे दिसे और आमी किन्तु की कुछ थी आमी किन्तु अपन वेरिएशन दिए रखती कारण आमी तो प्रोफेशनल इवन क्लाइंट बोल से ओके यू यू आर वन ऑफ अस फेवरेट्स क्लाइंट बोल बात तरी करते थे बोलते हैं ना स्टूडेंट तो बुझा सी स्टूडेंट में तो ये कांटेक्ट से आता है उधर के बुझा सी जैकी बोलता है अभी आप तो यार क्या मिनी जो कोरी हूँ मैं ओके बोले पूरे शून्य दिन इंडिजाइन आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू बिजनेस कार्ड डिजाइन लेटर हेड डिजाइन स्टेशनरी सेट डिजाइन डिजाइन मतलब बिशर तो तुझे ओके उसे बोल सकते हैं ना जब आपने जो भी एक तरफ आदेश प्रोवाइड करने के लिए आज भी ओके आपने बोल रहे हैं ना सारी चीजें कुछ तो प्रोवाइड करते हैं बोलते हैं वाले वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट यस इंडीड इट टुक मी अलॉट ऑफ टाइम टू मास्टर ऑल ऑफ दोस स्किल्स बट ट्रस्ट मी आई नॉट जस्ट गुड � अच्छा एक बार बताओ सी इटा कितना मैं आगे बोलता हूँ ना क्या नो बोल सी उस शायद हमारे कॉन्वर्सेशन हुई से वो हमारे के आगे कोई एक तर मतलब नॉक कोर्स है तुम कमेंट कोर्स है एवं अभी बुझते सी जो एक कंपटीशन है आम मतलब आमी एक मात्र डिजाइनर जिसकी ना ब्रांडिंग बुधी कलर बुधी सेंस बुधी उन्नर ए रखूँ किन्तु आमी बोला चलो प्रथम दिसे देखें ए जी देखें अमार इन्ते देखें को तो देखते हैं 
আরেকটা এন্ট্রি আছে দেখবেন যে আমার এন্ট্রিটা আমার এন্ট্রিটা হচ্ছে সবার আগে পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এরা কি করতেছে কপি করতেছে দ্য কনসেপ্ট আইডিয়া যখন ফাইভ স্টার পায় ফাইভ স্টার ডিজাইন গুলোকে অন্যরা কি করে কপি করে একটু কাস্টমাইজ করে সাবমিট করে কিন্তু যারা কপি করে সাবমিট করেছে তাদের ভিতর থেকে কেউ না কেউ দেখবেন উইন হয়ে গেছে তো কনটেস্টে উইন করার মেইন ট্রিকটাই হচ্ছে হ্যাঁ প্রথম সিরিয়ালে যারা ফাইভ স্টার পাচ্ছে যাদের যাদেরটা টপে আছে তাদের ডিজাইনকে কপি করে একটু কাস্টমাইজ করে একটু প্রফেশনাল করে আবার রিসাবমিট করা তাহলে দেখা যাবে যে এখান থেকে কেউ না কেউ উইন হয়ে গেছে আর আমি এটা ক্লায়েন্টকে কেন বললাম ক্লায়েন্টের যদি ওয়ার্ড মানে টাইপোগ্রাফি নিয়ে কাজ লাগে মানে ওই যে ওয়ার্ড কন্টেন্ট রাইটিং প্লাস হচ্ছে ভিডিও এডিটিং লাগতেই পারে সে লোগো কেবল বানিয়ে নিচ্ছে পরবর্তীতে তো তার বিজনেস কার্ড লাগতে পারে তো আমি ওকে অফার দিয়েছি যে তোমার যদি এগুলোও লাগে আমি কিন্তু তোমাকে এগুলোও করে দিতে পারবো আর আমি এটা এটা কিন্তু বানাইছি স্টুডেন্টদেরকে দেখাইতে দেখেছি মানে কম্পিটিশনটা পার্টিসিপেন্ট যে আমি করবো বিষয়টা এরকম নাই যে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি না তো ক্লাস নিতে নিতে দেখাইছি এখন ক্লায়েন্ট আমার ডিজাইন পছন্দ কইরা বসছে আমি কিন্তু নিজেও শিওর না পছন্দ করতে কি করবে না কইরা বসছে হুট করে তো একটু ট্রাই করি যদি উইনার হয়ে যায় স্টুডেন্টদেরকে আমি পচাবো কেন যে দেখছো তোমরা কি করলা আল্লাহ থাকে এটাই প্রসেস তাই না তো কন্টেস্ট ম্যাটার না আমি উইন করতেছি বা হাত মানে লুজ হচ্ছে ম্যাটারটা হচ্ছে যে আমি রিয়েল লাইফ প্রজেক্টে কাজ করতেছি এবং আমার কিছু পোর্টফোলিও তৈরি হচ্ছে এই যে কাজটা আমি আমার পরবর্তীতে পোর্টফোলিওতে হ্যাঁ আপলোড করে রাখতে পারবো এখানে তো শুধু লোগো ডিজাইন কম্পিটিশন হচ্ছে না এখানে কিন্তু আমি যদি ব্রাউজে যে কন্টেন্ট ব্রাউজ করি এই যে এখানে বিজনেস কার্ড কম্পিটিশনও আছে দেখবেন এই যে বিজনেস কার্ডটা বানানো বানানো হলো আপনি কিন্তু পরবর্তীতে বিজনেস কার্ড কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে পারবেন আমি যদি এখানে লিখি বিজনেস কার্ড বিজনেস কার্ড এই যে দেখেন একশো ডলারের প্রিমিয়াম বিজনেস কার্ড ডিজাইন কত দিবে বলছে একশো ডলার আবার দেখেন এই যে এখানে একশো ডলার এই যে এটা গ্র্যান্টেড বিজনেস কার্ড সাইজ কোম্পানি লোগো ব্র্যান্ড লোগো বিজনেস কার্ড ডিজাইন পঞ্চাশ পঞ্চাশ মানে কি পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু এমডি পাঁচ হাজার টাকা দেখেন কতগুলো এন্ট্রি করছে পোস্ট কার্ড এই ধরনের অনেক প্রজেক্ট এখানে আপনি পাবেন তো এইটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে মানে বেস্ট জায়গা যেখান থেকে আপনি কাজ শিখতে পারবেন যে অন্যান্য ডিজাইনাররা কীরকম কাজ করতে পারে ওরাও কপি করে ইনভার্টার মার্কেট প্লেস থেকে কপি করে দিবে কাস্টমাইজ করে দিবে দেখেন এই যেগুলো বানাই এবং ক্লায়েন্ট দেখেন এই এই ডিজাইনগুলো পছন্দ হচ্ছে এইগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড বা এইগুলো ক্লায়েন্ট মনে হয় দিয়ে দিছে থিম ঠিক আছে এই যে ডিটেলে যদি যাই এই যে দেখেন ক্লায়েন্ট ছবি দিয়ে দিছে এই যে ছবি দিয়ে দিছে এবং ক্লায়েন্ট ছবি দিছে ছবি তুলে দিছে এটা কি তারা কি করছে কাস্টমাইজ করে রিডিজাইন করে এই যে দেখেন এখানে আবার আপলোড করে এবং এগুলোই পছন্দ হবে হয়তো বা ক্লায়েন্ট এইটাই বলছে যে আমি এটাই চাচ্ছি এই ডিজাইনটাকে কপি করে দাও এডিটেবল বাদে সিম্পল সিম্পল তো নেক্সট ক্লাসে আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে ফ্লায়ার ডিজাইনে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে আমরা ফ্রিলান্সার ডট কমে অ্যাকাউন্ট করে দেবো ঠিক আছে কারণ আপনাদের তো আঠারোটা ক্লাস মনে হয় ষোলোটা না আঠারোটা ক্লাস তো সেই ক্ষেত্রে আজকে হচ্ছে আপনাদের ছয় নম্বর ক্লাস আমি চাচ্ছি যে অ্যাটলিস্ট মাঝখানেই যেন আমি আপনাদের ফ্রিলান্সার ডট কমটা বুঝাই দিতে পারি ভালোভাবে পরবর্তীতে তো ফরিদ রটি ভাইয়া আসে ওনারা অনলাইনে ফ্রিলান্সিং নিয়ে ক্লাস করাবেন কিন্তু আমি যেন আপনাদেরকে ফ্রিলান্সিংয়ের কন্টেস্ট ফ্রিলান্সিংয়ের ভিড কীভাবে করতে হয় প্রোফাইলটা কীভাবে সাজাইতে হয় সেই জিনিসগুলো বুঝাই দিতে পারে তো বিজনেস কার্ড বাসায় আপনারা কী করবেন প্র্যাকটিস করবেন প্লাস মাকআপ মাকআপ দেখালাম আর লোগো মাকআপ প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে ফ্রিলান্সার ডট কম থেকে লোগো মাকআপ আছে যদি লোগো মাকআপ আপনি করতে চান বিজনেস কার্ড মাকআপ হ্যাঁ বিজনেস কার্ডের যত ডিজাইন করবেন সবগুলো ওইটাতে আপনি করবেন আমি কিন্তু হ্যাঁ বিজনেস কার্ডের একটা না আপনি কালেকশন করবেন না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইলের যেমন এই বিজনেস কার্ডটা সেভ দিয়ে ফেলছি পরে ক্লোজ করে ফেলবেন ক্লোজ এই যে ক্লোজ এটা সেভ দেওয়ার না আবার পিএসডি ফাইল সেভ দেওয়ার দরকার নেই কারণ এটা তো টেম্পেট ফাইল পরে যেন আবার এডিট করতে পারে তো এটা নো দিয়ে দেবো কারণ আমি এটা নিয়ে আসছি কেন নিয়ে আসছি হচ্ছে এই যে এইটা বানানোর জন্য এই যে এটা বানানোর জন্য এটা বানানো হয়ে গেছে তারপরে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি পরে যদি মনে করেন আরেকটা নতুন বিজনেস কার্ড মাকআপ আমি করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে এই যে নতুন আরেকটা টেম্পলেটে যাইতে হবে এই যে দেখেন আমার টেম্পলেট রেডি আছে আবার কে জানি বলতেছিল রাউন্ডেড বিজনেস কার্ড কেমনে করে কে জানি বলছিল এই যে দেখো এখানে রাউন্ডেড বিজনেস কার্ডেরও মা
এটাও হ্যাঁ এটাও ভালোই হবে এটা তো রাউন্ডেড না এটা এটা এগুলো এগুলো আচ্ছা আমি আপনাকে রাউন্ডেড একটা দেখাই আগে তারপরে আমি বুঝিয়ে দিই তো দেখেন যখন আমরা ক্লায়েন্টকে রাউন্ডেড বিজনেস কার্ড মানে ক্লায়েন্ট যদি বলে যে রাউন্ডেড বিজনেস কার্ড করে দাও তখন আমরা রাউন্ডেড মার্কআপে জানতে বসাই দিই ফাইল কিন্তু স্কোয়ারই থাকবে ওইটা কিন্তু রাউন্ডেড মার্কআপ এখানে কোথায় এখানে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এখানে কোথায় বলা আছে যে ইওর ডিজাইন হিয়ার রাউন্ডেড কিন্তু মেশিন কাজ করে না হ্যাঁ মেশিন ওটা কাটবে ওইটা এই টিপটা আমার স্কোয়ারই থাকবে হ্যাঁ তো এখানে ফন্ট এই যে ফন্ট এই যে হচ্ছে কি ব্যাক তো এক এক মার্কআপ কিন্তু এক এক রকম হবে কোনোটার সময় স্মার্ট অবজেক্ট উপরে থাকতে পারে কোনোটা ফোল্ডারের ভিতরে থাকতে পারে তো এখানে কোথায় লেখা আছে ইওর আর্ট ইয়ার বলছিলাম না যে এরকম লেখা থাকে ইয়োর আর্ট ইয়ার তার মানে এইখানে ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করলে ওকে দেবো ওকে এই তো এই তো সব পেয়ে গেছি এইখানে এখন আমার আমার যে বিজনেস কার্ডটা এই তো বিজনেস কার্ডটা এটা একটু নিয়ে যে টান দিয়ে ফটোশপে ছেড়ে দিচ্ছি এই দেখেন छाड़ते <laughs> कार्ड हो ग তো এইটা আমরা ক্লায়েন্টকে দেব বোঝানোর জন্য যে আপনি যদি এটাকে রাউন্ডেড কাট করতে চান এই যে এরকম দেখা তো ক্লায়েন্ট একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া পেয়ে গেল এবং প্রিন্ট প্রেসে যখন পাঠায় প্রিন্ট প্রেসে এই ফাইলটা সহকারে কিন্তু পাঠায় এখন কি গরম লাগছে আপনাকে অসুস্থ মানে অসুস্থ লাগছে আপনি আপনি যেতে পারেন তাহলে সমস্যা ও ল্যাপটপ আচ্ছা দাঁড়ান আচ্ছা আচ্ছা এই তো তো এটাকে এটাকে যখন আমি জেপি জি আকারে সেভ দিয়ে দিছি এই যে ফাইল আমার এখানে চলে আসছে এইটার কিন্তু সেভ দেওয়ার দরকার না এটাকে যখন ক্লোজ করবো এটা নো করে দেবো টেম্পলেটটা যেন টেম্পলেট আকারেই থাকে সেভ দিলে ওইটা পিএসডি ফাইল আবার পরে দেখা যাবে যে এই ডিজাইনটা ওইটার ভিতরে রয়ে গেছে আমার তো ওটা দরকার নেই আমার তো একটা সিমেজটা দরকার সিমিলারভাবে আপনি যদি লোগো মাক আপ করতে চান এই দেখেন লোগো মাক আপ একই কাহিনী ওপেন করলাম মনে করেন আমি পিএসডি থেকেই ওপেন করতে মনে করেন আগে ওপেন করা ছিল সেগুলো এখান থেকে করলাম এটার ভিতরে লেখা আছে কি ইয়োর ডিজাইন খুঁজবেন কোথায় লেখা থাকবে এরকম মার্ক করা থাকে অনেক ক্ষেত্রে রেড মার্ক অন্য কোনো ফোল্ডার ওপেন করতে যাবেন অন্য কোনো ফাইলে কাজও আপনার নাই খুঁজবেন যে কোথায় আসলে ইয়োর টি এর ডিজাইন হিয়ার এরকম অফ অন করেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অফ অন করে বুঝবেন যে ও আচ্ছা ঠিক আছে এটা এই কাজ করতেছে ও আচ্ছা এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ও আচ্ছা ঠিক আছে ও আচ্ছা ঠিক আছে এখানে ডাবল ক্লিক করে এই জায়গায় আপনি আপনার লোগোটাকে রিপ্লেস করে দেবেন দেখেন এই যে আমি লোগো ডিজাইন করতেছিলাম রিসেন্ট ওই যে ক্লায়েন্টের যে প্রজেক্টটা ছিল फाइल ओपन कर আচ্ছা এই দেখেন ওই ওই কম্পিটিশনের প্রজেক্টটা এই দেখেন এটাকে আমি রাখছিলাম এটাকে টান দিয়ে নিয়ে যে ফটোশপে নিয়ে যে এখানে ছেড়ে দিলাম মাঝখানে বসালাম কন্ট্রোল এস শিফট চেপে বড় করতে হতে পারে আপনাদের তাহলে প্রফেশনালি বড় হবে না কিন্তু থেতে যেতে পারে আর 
আমাকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হয়েছিল কিন্তু লোগোর ক্ষেত্রে আমাকে আবার এই পাশ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে হচ্ছে কন্ট্রোল এস এই যে আবার ডিজাইন করা হচ্ছে এই দেখেন কি হইলো এই যে একটা ডেস্ক একটা এখানে চলে আসছে দ্যাটস ইট আজকে আল্লাহ দিয়ে করতেছি না আপনাদের বাসায় আপনারা যে লোগোগুলো করছিলেন সেগুলো আমাকে মার্ক আপ করে দেখাবেন প্লাস আমি দুই তিনটা বিজনেস কার্ড দিয়ে দেবো বিজনেস কার্ড ওইগুলো প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে এবং পোর্টফোলিওর জন্য জন্য হয় নিজেদের জন্য একটা লোগো বানায় ফেলেন নিজেদের একটা ব্র্যান্ড নাম তৈরি করে যেমন আমি নিজের নাম দিয়ে অ্যাকাউন্ট করছিলাম পরে যে ওয়াটার ডিজাইন বুঝছি ব্র্যান্ডিং বুঝছি তখন ওয়াটার ডিজাইন ফর্ম করছি তো আপনি মনে করেন আপনার একটা ব্র্যান্ড তৈরি করবেন আমার ওই যে প্রো পিক্স আর্ট স্টুডেন্ট দেখছেন নাম দেখি প্রো পিক্স আর্ট তো এরকম নাম যদি অলরেডি অনলাইনে কেউ নিয়ে যায় সেটা আবার নিয়ে না দেখবেন যে কোনটা নাই ফ্রিলান্সার ডট কমের অ্যাকাউন্ট আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো এবং বিহান্স যদি সময় পাই আর কি তাহলে বিহান্স ফ্রিলান্সার ডট কমে কীভাবে প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হয় কীভাবে কন্ট্যাক্টে পার্টিসিপেট করতে হয় এই জিনিসটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করে দেখাবো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ সবাইকে ভিডিওটা